Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen, both are clear? Good evening to everyone. Okay, please tell me about this. Yes, sound and screen, both are clear. Yes. हाँ, आज सा पेपर वेटेज नुसार नाउ था. हो, कौन संगते आप लोग कि वेटेज नुसार नाउ था? Yes, clear है, thank you. आज का पेपर वेटेज नुसार होता एक लक्ष दया तुम्हारा पहले क्वेश्चन महत्ति ना एमसीक्यू चाह एक होता मैं तुम्हारा संग गेट कर लॉजिक गेट लॉजिक गेट ऐसी क्वेश्चन होता ओके हाउ वॉज युअर पेपर दैट्स फिजिक्स पेपर कसा होता अपना सर्वान का फिजिक्स पेपर इजी होता मोस्ट ऑफ स्टूडेंट से मैं ओके दैट्स अ कमेंट से कि पेपर इजी है पेपर यस का स्टूडेंट पेपर इजी ठीक है डिफिकल्ट है का ही इजी है दैट्स ओके मिक्सअप रिएक्शन है थोड़ा यस लॉजिक गेट होता नॉर गेट एक होता महत्ति ना नॉर गेट ए प्लस बी बार यस हा खूब मस्त होता सिक्सटी फाइव लिखा अपन गुड छान यस वेल डन गुड गुड होता फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एक होता ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक नॉर गेट सा होता आठते तुम्हारा नॉर गेट हाँ बोलेन एक्सप्रेसन विचार होता तुम्हारा ए प्लस बी बार ए प्लस बी बार होता एन्सर महत्ति ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एलईडी एक होता एलईडी ट्रांसफॉर्मर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट एंगल ऑफ बैंकिंग क्वेश्चन होता एक एंगल ऑफ बैंकिंग होल्ट मीटर रेजिस्टेंस विचार होता सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलॉसिटी एक्सरेशन एम्प्लिट्यूड दोनों क्वेश्चन होते कोईफिशंट ऑफ विस्कॉसिटी मैं संगल होता तुम्हारा कोईफिशंट ऑफ विस्कॉसिटी कर यूनिट है फॉर्म्यूला शुअर क्वेश्चन है पा विस्कॉसिटी वर टॉरॉइड एन टर्म्स विचार नर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मुवमेंट टर्म हा तो सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन विचार मैं तुम्हारा तो शो पे बड़ो का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मुवमेंट टर्म यस मुविंग कॉइल गैलोमीटर मैं संगल होता अपने मुविंग कॉइल गैलोमीटर कर प्रैक्टिकल मध्य है ना तो मुविंग कॉइल गैलोमीटर नी वाइब्रेशन नेक्स्ट ओके दैट्स फोर्स वाइब्रेशन एडेबेटिक कॉम्प्रेसन विचार होता एडेबेटिक कॉम्प्रेसन डीके कॉन्स्टंट और न्यूमेरिकल होता डीके कॉन्स्टंट न्यूमेरिकल हाइजन प्रिंसिपल विचार होता लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाइजन प्रिंसिपल आई एम पी मैं संगल होता अपने पॉस्टोलेट्स बोर एटोमिक थ्री से पॉस्टोलेट्स दोन नोट कराए होते फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन ओके लास्ट से एक्सप्लेन के डायमेन्शन मैं संग तुम्हारा टोटल फोर्टीन डायमेन्शन है फोर्टीन पैकी दोन तो शुअर है फोर्टीन डायमेन्शन है तुम्हारे सिलबस मे तैकी दोन तो दोन तो शुअर है तुम्हारा अलते पा तुम्हारा मैग्टाइशन मध्य मैग्टिक सक्सेसिबिलिटी मिले नोटोलिटिक इफेक्ट सर्किट डायग्राम वेरी इम्पॉर्टंट मैं संगल तुम्हारा सर्किट डायग्राम कर पोटेन्शियल मीटर इंटरनल रेजिस्टन्स पोटेन्शियल मीटर इंटरनल रेजिस्टन्स एनपीएन ट्रांजिस्टर एक विचार होता तुम्हारा एनपीएन ट्रांजिस्टर तो कॉमन बेस एनटीएल ट्रांजिस्टर कॉमन बेस सा विचार होता यस एक्सरेशन वेलॉसिटी लिनियर एस एच एम डिफरसिल इक्वेशन दोन तो शुअर होते लिनियर दैट्स एक्सरेशन एंड वेलॉसिटी बदल नंतर तुम्हारा ट्यूनिंग फॉर्क एक बदल ओके दैट्स न्यूमेरिकल होता वेवलेंथ बायप्रिजम एक्सपेरिमेंट वेवलिंग बायप्रिजम एक्सपेरिमेंट नंतर केटी जी एक होता कानेटिक थेरी ऑफ गैसेस प्रेशर एक्साइटेड बाय द मॉलिक्यूल्स डेरिवेशन एक्सप्रेशन वर्ल्ड इन आइसोधर्म प्रोसेस वर्ल्ड इन आइसोधर्म प्रोसेस का न्यूमेरिकल होता महत्ति ना आइसोधर्म प्रोसेस एक न्यूमेरिकल होता इतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर तुम्हारा दैट न्यूमेरिकल सॉल्व कराए तुम्हारा तो क्या डेल्टा यू इज इक्वल टू राइट सो क्यू माइनस डब्ल्यू गेट इट देन वर्क वर्क इज इक्वल टू माइनस वन जीरो फोर जूल मध्य होता है जूल जूल ची वैल्यू किलो जूल कर दिस इज माइनस जीरो पॉइंट वन जीरो फोर किलो जूल देन 
लाइट्स क्यू हीट एक दिलते अपने मैनस वन ट्वेंटी फाइव किलो जूल हीट रिलीज होती ना रिलीज मे निगेटिव होते वर्क कस कॉम्प्रेसन वर्क है देन वैल्यू सबस्यूट करा हे दोनों पनी दे क्यू ची वैल्यू मैनस वन ट्वेंटी फाइव मैनस दिस इज मैनस जीरो पॉइंट वन जीरो फोर इज इक्वल टू मैनस वन ट्वेंटी फाइव मैनस मैनस बिकम प्लस जीरो पॉइंट वन जीरो फोर दिस मैनस प्लस बिकम सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट करा अपनी वैल्यू वन ट्वेंटी फोर मैनस वन ट्वेंटी फोर पॉइंट एट नाइन सिक्स किलो जूल दिस इज अर एन्सर दिस सोपा क्वेश्चन होता हा केमिस्ट्री मधे लक्ष दिया हा सेम टाइप का क्वेश्चन केमिस्ट्री मे पज इट इज का बदल नहीं मधे आइसोथर्म च वर्क एक विचार होता तुम्हारा सरफेस एनर्जी सरफेस टेन्शन रिनेशन सरफेस टेन्शन सरफेस एनर्जी च रिनेशन एक विचार होता गेट इट नंतर डेरिवेशन एक्सप्रेशन एक होता लिनियर वेलॉसिटी लोएस्ट पोजिशन मिडवे पोजिशन टॉप मोस्ट पोजिशन गेट इट दिस इज टू मच इजी क्वेश्चन ओके देन ओके जस्ट वन मिनिट
हेलो डे स्टूडेंट्स हेलो प्लीज साउंड क्लियर का संगा मैं एकदम हेलो साउंड संगा प्लीज एकदम क्लियर है का साउंड साउंड क्लियर आहे का हेलो डे स्टूडेंट्स हेलो प्लीज साउंड क्लियर का संगा मैं एकदम क्लियर साउंड क्लियर है यस साउंड क्लियर है गुड दे नाउ स्टार्ट द ओके तो आज पेपर ओवरऑल चांगला गेला है कई स्टूडेंट लजी गेल का डिफिकल्ट गए ओके पता हे क्वेश्चन है पा हे क्वेश्चन आई थिंक मैं तुम्हारा लास्ट ये एक्सप्लेन करते कि क्वेश्चन है पा तो हा क्वेश्चन विचार गेला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मुमेंटम दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट गेट इट हे क्वेश्चन विचार ले गेले पा त्याच्यानंतर अजून कोणते ते दॅट्स अँगुलर चे अँगुलर व्हॅलोसिटी चे हा एक क्वेश्चन विचारला गेलाय विस्कोसिटी सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन डेरा द रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन आलता का क्वेश्चन हा सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी मी सांगल तुम्हाला आयएमपी क्वेश्चन हे सर्व नंतर कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी एक होता त्यामध्ये फ्री पाथ मध्य दैट्स अ कैनेटिक एनर्जी एवरेज कैनेटिक एनर्जी मध्य विचार था नर पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल मध्य कैनेटिक न्यूमेरिकल होते एवरेज प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस ओके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल बदल विचार तुम्हारा एक आइसोथर्मल ओके नाउ स्टार्ट द क्वेश्चंस तर आपण क्वेश्चन स्टार्ट करू तर स्टार्टिंगला दॅट्स अ सॉलिड स्टेट ओके आपला हा सर्व पार्ट कम्प्लीट झालाय प्लीज हा सॉलिड स्टेट सोल्युशन आयोनिक थर्मोडायनिक इलेक्ट्रोकॅनेटिक्स ऑल कम्प्लिटेड हे कम्प्लीट झालंय हो प्लीज चेक करा आपण काही डाऊट असेल तर सांगा मला यामध्ये लास्ट सेशनमध्ये ओके फिजिकल केमिस्ट्री कम्प्लीट है पा दोन तीन दिवसपूर्वी आई थिंक कम्प्लीट के अपन फिजिकल केमिस्ट्री ओके 
ओके दे नाउ स्टार्ट द वन बाय वन देन तुम्हाला आता काय पाहिजे आता फिजिकल पाहिजे का ऑर्गॅनिक मध्ये फिजिकलचा स्टडी झालाय तुमचा हा फिजिकल घेऊ चला आता आपण काय करू फिजिकल स्टार्ट करू चॅप्टर वन टू एंड पर्यंत ठीक आहे चॅप्टर वन टू एंड स्टार्ट करू आपण निअरली चार चार चॅप्टर कम्प्लीट करू फोर फोर चॅप्टर एव्हरी सेशन मध्ये देन पण लक्ष द्या तिकडे सर्वांनी तर हा जो चॅप्टर आहे तर यामध्ये इम्पॉर्टंट काय फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट पार्ट आहे डेफिनेशन डेफिनेशन असणार आहे आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे न्यूमेरिकल्स तर न्यूमेरिकलचे निअरली ट्वेंटी टू ट्वेंटी मार्क चे क्वेश्चन आहे तर ट्वेंटी मार्क्स न्यूमेरिकल आहे आणि ओके एमसीक्यूज मध्ये दोन येतील तर ट्वेंटी मार्क्स न्यूमेरिकल आहे टोटल न्यूमेरिकल ट्वेंटी मार्क्स आहे आउट ऑफ द थर्टी एट त्यामुळे तुम्हाला फक्त थर्टी ओके एटीन मार्कची ओके तुम्हाला फक्त थेरी करायची लक्ष द्या ट्वेंटी मार्क्सची न्यूमेरिकल फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री आणि त्यानंतर असणारे एटीन मार्क्स तर डेफिनेशन असणारे त्यानंतर लॉज असेल डेरिवेशन असेल डेरिवेशन लॉज त्यानंतर डायग्राम डायग्राम डिफरन्स डिफरन्स शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट डेरिवेशन और एक्सप्रेशन डेरिवेशन कि एक्सप्रेशन तो ऐसे टोटल मिल एटीन मार्क्स एटीन मार्क्स डायग्राम तो फिक्स है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधु डायग्राम एक फाइव टू सेवन मार्क्स डायग्राम है टोटल डायग्राम इधन असेल असे एटीन मार्क्स असेल तुमचे दॅट अ थेरीसाठी आणि न्यूमेरिकल ट्वेंटी मार्क्स न्यूमेरिकल आहे फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट ओके दॅट्स अ फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये डेफिनेशन लॉज डेरिव्हेशन डायग्राम डिफरन्स शॉर्ट नोट एटीन मार्क्स कंट्रीब्युट होतात टोटल आणि ट्वेंटी मार्क्स न्यूमेरिकल असेल त्यापैकी दोन एमसीक्यूज मध्ये असेल आणि एक एक याच्यात असेल दॅट्स अ ओके दॅट्स अ नंबर वन क्वेश्चन मध्ये एक मार्क्स अ व्हेरी शॉर्ट अँसर क्वेश्चन मध्ये असतो तो गेट इट इव्हन आणि डेरिव्हेशन साठी इम्पॉर्टंट चॅप्टर असेल दॅट्स अ केमिकल कॅनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर झिरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर झिरो ऑर्डर त्यांचा हाफ लाईफ असेल दॅट्स अ टी हाफ इज इक्वल टू इथे पण टी हाफ झिरो साठी आणि इथे पण असणारे दॅट्स अ के रेट कॉन्स्टंट इट इज रेट कॉन्स्टंट असे दोन एक्सप्रेशन आहे ग्राफ आहे तर केमिकल थर्मोडायनिक्स आहे याच्यामध्ये तर सेकंड लॉ इम्पॉर्टंट आहे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गेट इन इव्हन आणि देन इनॉर्गिंग केमिस्ट्री मध्ये तर ठीक इनॉर्गिंग केमिस्ट्री मी नंतर सांगेन आपलं नाव स्टार्ट द वन बाय वन तर फिजिकल केमिस्ट्री कम्प्लीट करू आपण दॅट अ नंबर वन ऍज अ फिजिकल केमिस्ट्री देन फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये नंबर वन इम्पॉर्टंट आहे That's the क्वेश्चन राईट द इफेक्ट ऑफ डेन्सिटी हे लास्ट टाइम मी सर्व एक्सप्लेन केलंय तुम्हाला तर प्लीज राईट द इफेक्ट ऑफ डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स इन द फ्रँकेल डिफेक्ट तर डेन्सिटी रिमेन्स अनचेंज डेन्सिटी रिमेन्स अनचेंज रिमेन्स अनचेंज नो चेंज इन डेन्सिटी वॉट इज द इफेक्ट ऑफ डेन्सिटी ऑन सबस्टन्स इन द फ्रँकेल डिफेक्ट रिमेन्स अनचेंज चेंज ओके दॅट्स अ डेन्सिटी रिमेन्स अनचेंज राईट द एक्झाम्पल ऑफ डायमॅटिक सबस्टन्सेस जे डायमॅटिक सबस्टन्सेस आहे त्यांचे एक्झाम्पल्स आहे नायट्रोजन नेक्स्ट इज अ फ्लोरिन नेक्स्ट एन एस सी एल नेक्स्ट एच टू ओ वॉटर बेन्झिन बेन्झिन दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ डायमॅटिक सबस्टन्सेस डायमॅटिक सबस्टन्स इज रिपेल बाय द मॅग्नेट गेट इट इव्हन दीज आर दॅट्स एक्झाम्पल्स नायट्रोजन फ्लोरिन सोडियम क्लोराईड वॉटर बेन्झिन नेक्स्ट गिव्ह द वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ एस सी पी एन सी सी पी क्रिस्टल लायटिस एस सी पी एन सी सी पी क्रिस्टल लायटिस या दोघांना कॉमन प्रॉपर्टीज आहे कॉर्डिनेशन नंबर कॉर्डिनेशन नंबर तर कॉर्डिनेशन नंबर दोघांचा किती असणार ट्वेल्व असेल कॉर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू ट्वेल्व फॉर बोथ एस सी पी एन सी सी पी राईट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ ऍटम अँड एज लेंथ ऑफ द एफ सी सी एफ सी सी साठी काय असणार आहे तर दीज आर द फोर आर इज इक्वल टू एफ सी सी साठी रूट टू असेल रूट टू ए किट इट दर फोर आर इज इक्वल टू हाऊ मच आर इज इक्वल टू रूट टू डिवाइड बाय द फोर ए तर येस दिस इज द रिलेशनशिप एक मार्क साठी जस्ट ओनली फॉर वन मार्क ओके गेट इट इवन R is equal to root 2 divided by 4a, where the R is the radius, A is the edge length and root 2. Draw a diagram of BCC unit cell. 
बीसीसी ची डायग्राम ड्रॉ कर टेक्स्ट मध्य है पा अपना बॉडी सेंटर मध्य एट द सेंटर देर इज अटम फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्टाइड्रो हॉइड फॉर्म इन द नंबर ऑफ द एटम्स एन बाय टू है एन बाय टू तो टेट्राइड्रो हॉइड किन ऑलवेज रिमेम्बर ओके नंबर ऑफ एटम्स एन बाय टू है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एन बाय टू सो देर फोर नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रोवाइड्स इज इक्वल टू टू इंटू नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स सो इट इज इक्वल टू टू इंटू नंबर ऑफ एटम्स हाउ मच एन डिवाइडेड बाय टू राइट सर टू टू गेट कैंसर इज इक्वल टू एन दिस इज योर आंसर नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रोवाइड्स हाउ मच एन नंबर ऑलवेज रिमेम्बर नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रोवाइड हे डबल असतात नंबर ऑफ एटमच्या नंबर ऑफ एटम्स आहे त्याच्या डबल असतात नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रोवाइड्स ऑलवेज रिमेम्बर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट नेक्स्ट इज दॅट्स अ राईट द पर्सेंटेज ऑफ एम टी स्पेस इन द बीसीसी लायटिस बीसीसी लायटिस मध्ये एम टी स्पेस किती असेल देन त्याच्यामध्ये दॅट्स एम टी स्पेस इज इक्वल टू हाउ मच हंड्रेड मायनस पॅकिंग हंड्रेड मायनस पॅकिंग इफिशियन्सी हाउ मच पॅकिंग इफिशियन्सी इट इज अ सिक्स्टी एट पर्सेंट सो व्हॅल्यू बिकम थर्टी टू पर्सेंट तर थर्टी टू पर्सेंट एम टी स्पेस आहे दिस इज एम टी स्पेस ॲज अ थर्टी टू पर्सेंट थर्टी टू पर्सेंट ॲज अ एम टी स्पेस इन बी सी सी युनिट सेल बॉडी सेंटर इफ द टोटल व्हॉल्युम ऑफ द सिम्पल दॅट्स युनिट सेल टोटल व्हॉल्युम गिव्ह आणि व्हॉट इज द व्हॉल्युम ऑक्युपाय बाय द पार्टिकल इन द युनिट सेल कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ द ऑक्टायड्रो वॉल्ड फॉर्म इन द झिरो पॉईंट फाईव्ह मोल ऑफ द एस सी पी स्ट्रक्चर एस सी पी स्ट्रक्चर मध्ये किती मिळेल तुम्हाला गेट इट तर हा वरचा क्वेश्चन आहे हा टेक्स्ट बुक मधला क्वेश्चन दिस इज टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एज इट इज आहे नेक्स्ट दॅट द नंबर ऑफ द ऑक्टायड्रो वॉल्ड फॉर्म इन द ऑक्टायड्रो वॉल्ड झिरो पॉईंट फाईव्ह मोल ऑफ द फॉर्मिंग एस सी पी स्ट्रक्चर गेट इट इवन देअर फॉर द ओके हा जो प्रॉब्लेम असणार आहे तर यामध्ये दॅट्स अ टोटल नंबर ऑफ दॅट्स अ झिरो पॉईंट फाईव्ह मोल झिरो पॉईंट फाईव्ह मोल देन तर वन मोल कंटेन द सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इंटू टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री सो दिस इज दॅट्स अ नंबर ऑफ द ओके ऑक्टायड्रोवाइड जर फोर ऑक्टायड्रोवाइड इज इक्वल टू झिरो पॉईंट फाईव्ह म्हणजे वन हाफ वन हाफ इंटू सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इंटू टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री सो व्हॅल्यू बिकम्स द थ्री पॉईंट झिरो वन वन इंटू टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री सो दिस इज द व्हॅल्यू केम फॉर द ऑक्टायड्रोवाइड इट इज द ऑक्टायड्रोवाइड ओ एच व्हाइड्स ऑक्टायड्रोवाइड्स इज इक्वल टू थ्री पॉईंट झिरो वन वन इंटू टेन रेज टू ओके ट्वेंटी थ्री गेट इट इवन राईट द नंबर ऑफ ऍटम्स इन द एफ सी सी युनिट सेल एफ सी सी मध्ये दॅट अ नंबर ऑफ ऍटम्स किती असतात तर एन इज इक्वल टू फोर टोटल फोर ऍटम्स असतात फोर ऍटम्स एफ सी सी मध्ये फोर ऍटम्स असतात ऑलवेज रिमेंबर एक्सप्लेन द टर्म्स एक्सप्लेन द टर्म्स दॅट आयसोम ऑर्फिजम पॉलिम ऑर्फिजम इजी क्वेश्चन आहे आयसो मीन्स सेम पॉलि मीन्स डिफरंट अँड देन सेम स्ट्रक्चरल येस क्लासिफाय द फॉलोइंग ओके मॉलिक्युल आयोनिक को व्हॅलंट and metallic metallic covalent ionic molecular lead lead ha metallic hai. it is metallic metallic next mgf2 ha ionic hai. this is ionic so2 ha molecular hai. it is molecular molecular and quartz quartz ha covalent hai. covalent to please hai label karun gya i okay lead lead metallic hai. mgf2 ionic एसओ टू मॉलिक्युलर आणि कॉर्ड्स को व्हॅलंट आहे दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्सप्लेन द वॅकन्सी डिफेट विथ द डायग्राम वॅकन्सी डिफेट त्याची डायग्राम ड्रॉ करायची डायग्राम विचारतात तुम्हाला कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ युनिट सेल नंबर ऑफ युनिट सेल विचारलंय हॅव्हिंग द डेन्सिटी युनिट सेल झिरो ओके दॅट मास दिलेला आहे एम इज इक्वल टू झिरो पॉईंट थ्री ग्रॅम डेन्सिटी रो इज इक्वल टू एट पॉईंट फायव्ह आणि देन नेक्स्ट इज द युनिट सेल एज लेंथ गिव्हन आहे दिस इज द एज लेंथ ए इज इक्वल टू तर तुम्हाला नंबर ऑफ युनिट सेल विचारलेत हा प्रॉब्लेम टेक्स्ट बुक मधला एज इट इज आहे अ कंपाऊंड क्रिस्टल इन द बीसीसी स्ट्रक्चर व्हॉट इज दॅट्स अ सेल एज लेंथ इफ द डायमीटर डायमीटर ऑफ द ऍटम इज गिव्हन वन ट्वेंटी पिकोमीटर 
डायमीटर गिवन है तो दिस इज द बीसी स्ट्रक्चर है व्हाट इज द युनिट सेल एज लेंथ तो एज लेंथ विचार तुम्हारा गेट इट इवन डिस्टिंग बिट्वीन द क्रिस्टलाइन एंड एमरोपल सॉलिड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन हा आई एम पी करा अपन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन हा क्वेश्चन मे बी आई थिंक तुम्हारे एक्जामू शकेल क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरोपल सॉलिड हो हा क्वेश्चन आई एम पी क्वेश्चन है लक्ष दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरोपल सॉलिड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन डिस्टिंग बिट्वीन द क्रिस्टलाइन एंड द एमरोपल सॉलिड वेन द गोल्ड क्रिस्टलाइज इज फॉर्म द बेसिस युनिट सेल द युनिट सेल एज लेंथ एज लेंथ गिवन है फोर जीरो एट पिकोमीटर कैलक्युलेट द डेन्सिटी डेन्सिटी विचार तुम्हारा रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मस पिवन है दिस इज द यम कैपिटल यम इज इक्वल टू वन नाइंटी सेवन देन दैट द डेन्सिटी इज इक्वल टू यम इन टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय द ए क्यूब इन टू एहोगैड्रो नंबर तो इफ यू यूज दिस फॉर्म्यूला वील गेट द डेन्सिटी नाइनटीन पॉइंट ट्वेंटी सेवन हा पे सॉल्व है टेक्स्ट बुक मे क्वेश्चन सॉल्व है एक्सप्लेन द टर्म सब्सटेशन इम्प्युरिटी इफेक्ट इंटरस्टेशन इम्प्युरिटी इफेक्ट सब्सटेशन इम्प्युरिटी एंड इंटरस्टेशन तो लक्ष्य दिया सब्सटेशन इम्प्युरिटी मे ब्रास एक्जाम्पल है ब्रास दिस इज अ ब्रास एज अ एक्जाम्पल सब्सटेशन मे इंटरस्टेशन मध्य एक्जाम्पल है स्टील स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील तेज दोगे एक्जाम्पल है ब्रास एक्जाम्पल सब्सटेशन मे स्टेनलेस स्टील मध्य एक्जाम्पल है दैट इज इंटरस्टेशल इम्प्युरिटी इफेक्ट यस नेक्स्ट कैलक्युलेट द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ दैट बीसी युनिट सेल तुम्हारा पैकिंग इफिशियंसी कैलक्युलेट कराएगी पैकिंग इफिशियंसी वैल्यू बीसी हाउ मच वैल्यू बिकम सिक्सटी एट पर्सेंट तेज डेरिवेशन नोट कर कैलक्युलेट कर तीन मार्क्स दिस इज अ क्वेश्चन फॉर थ्री मार्क आसा क्वेश्चन नोट कर एफसीसी सी एफसीसी आई एम पी एज कम्पेर टू बीसी एफसीसी चाहिए एक्सप्रेसन करा इन केस ऑफ एस सी पी स्ट्रक्चर हाउ द स्पेयर आर इन द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड लेयर्स आर अरेन्ज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेयर ची डायग्राम कर एससीपी सा ओके गेट इट इवन अ सबस्टन क्रिस्टल इन द एफसी स्ट्रक्चर द युनिट सेल एज लेंथ दैट्स थ्री हंड्रेड सिक्सटी सेवन पॉइंट एट पिकोमीटर कैलक्युलेट द दैट्स मोलर मास ऑफ द सबस्टन्स डेन्सिटी गिवन है एज लेंथ इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी सेवन पिकोमीटर है मोलर मास सब्सटन्स तुम्हारा विचार एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डेन्सिटी गिवन है रो इज इक्वल टू ट्वेंटी वन एंड देन दैट्स अ मोलर मास एफ सी सी गिवन है तो एन इज इक्वल टू हाउ मच फोर आइटम्स गेट इट एवन नेक्स्ट ये फॉर्म्यूला कौन तो वैसे है डेन्सिटी इज इक्वल टू यम इन टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय ए क्यूब इन टू एहो गैड्रो नंबर बस हा फॉर्म्यूला आपका विल गेट द एन्सर द युनिट सेल सोडियम बीसीसी डेन्सिटी बीसीसी एन इज इक्वल टू टू डेन्सिटी गिवन है रो इज इक्वल टू वॉट इज द रेडियस आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देन इफ द मोलर मास दिस इज द मोलर मास कैपिटल यम इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री इफ यू सबस्ट्यूट द वैल्यू सेम फॉर्म्यूला वील गेट द रेडियस तो तुम्हें रेडियस फाइंड आउट करू शता स्टार्टिंग ए क्यूब कैलक्युलेट करा ए क्यूब कैलक्युलेट के बॉडी सेंटर मे दैट्स फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए हा फॉर्म्यूला वपरा वील गेट द रेडियस राइट क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन स्टोचोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट्स एक्सप्लेन द डायग्राम डायग्राम विचार तुम्हारा नॉन स्टोचोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट्स है डायग्राम एक्सप्लेन द वन एक्जाम्पल इच द डायमेटिक पैरामेटिक एंड फेरोमेटिक सब्सटन्सेस तुम्हारा एक एक्जाम्पल दयाच लक्ष डायमेटिक पैरामेटिक फेरोमैटिक इंक लिखता है डायमेटिक पैरामेटिक फेरोमैटिक इम्पॉर्टंट है हा क्वेश्चन हा एक करा अपन पैरामेटिक डायमेटिक एक्जाम्पल राइट द रिलेशनशिप बिट्वीन ए आर फॉर एस सी सीम्पल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर ये मैं नोट कर दिन अपने तो दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट रिनेशनशिप बिट्वीन द समा सीम्पल सेल क्यूबिक अल तो टॉइस आर इज इक्वल टू ए गेट इट मदर फोर आर इज इक्वल टू हाउ मच आर इज इक्वल टू ए बाय टू ओके दिस इज फॉर सिंपल क्यूबिक फॉर बॉडी सेंटर दैट्स फोर आर इज इक्वल टू फॉर बॉडी सेंटर दिस इज अ फोर आर इज इक्वल टू फोर आर इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री ए सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर ए नेक्स्ट इज फॉर एफ सी सी फोर आर इज इक्वल टू रूट टू ए सो आर इज इक्वल टू रूट टू डिवाइडेड बाय फोर ए 
get it so yes this is the equation okay this is for sc simple cubic cell this is for the bcc and this is for fcc next is a define diamagnetic solids paramagnetic solids and the ferromagnetic solids तो यांचे एक्झाम्पल्स नोट करता आले पाहिजे तुम्हाला डायमॅटिक सॉलिडचे मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेले आहे डायमॅटिक सॉलिडचे एक्झाम्पल्स नायट्रोजन गॅस फ्लोरिन सोडियम क्लोराईड नेक्स्ट इज अ बेन्झिन नेक्स्ट एज अ ओझोन ओ थ्री पण घ्या ओझोन नायट्रोजन फ्लोरिन सोडियम क्लोराईड बेन्झिन वॉटर नेक्स्ट इज अ पॅरामॅटिक सबस्टन्सेस पॅरामॅटिक सबस्टन्सेस मध्ये ऑक्सिजन त्यानंतर कॉपर टू प्लस नेक्स्ट आयर्न थ्री प्लस नेक्स्ट क्रोमियम थ्री प्लस दीज आर द पॅरामॅटिक्स ओके सॉलिड्स नेक्स्ट दॅट्स अ फेरोमॅटिक सॉलिड्स आयर्न कोबाल्ट निकेल गॅडोलिनियम सी आर ओ टी That's the chromium oxide. This is very important. Diamagnetic substances repel by magnet. Next is the paramagnetic substances. These are attracted, weakly attracted by magnet. And the ferromagnetic substances are the strongly attracted by the magnet. Strongly attract hota. That's the permanently magnetized hota. Then I am saying ferromagnetic substances. And the definition and examples important. Let's see that. जे एक्झाम्पल्स केमिस्ट्रीच्या बुकमध्ये तेच नोट करा व्हॉट आर नॉन स्टोचोमेट्रिक पॉईंट इफेक्ट्स तर जे पॉईंट इफेक्ट्स आहे नॉन स्टोचोमेट्रिक ते नोट करायचे डायग्राम ऑफ द एफ सेंटर तर दिस इज आय एम पी एफ सेंटर सोडियम क्लोराईड बद्दल सोडियम क्लोराईड येलो कलर येलो कलर ऑफ सोडियम क्लोराईड इज बिकॉज ऑफ एफ सेंटर पॉईंट इफेक्ट गेट इट इवन दिस इज अ पॉईंट इफेक्ट अँड दिस इज अ नॉन स्टोचोमेट्रिक पॉईंट इफेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोचोमेट्रिक पॉईंट इफेक्ट्स ओके व्हॉट इज अ सबस्टेशन इम्प्युरिट इफेक्ट सबस्टेशन इम्प्युरिट इफेक्ट मध्ये एक्झाम्पल आहे दॅट्स आणि एक्झाम्पल दिले मेटल अँड वॅकन्सी थ्रू द एलिव्हॅलंट कटाईन स्ट्रोनटियम घ्यायचं तुम्हाला स्ट्रोनटियम टू प्लस स्ट्रोनटियम टू प्लस विथ सोडियम एन ए प्लस एन ए सी एलच्या क्रिस्टलमध्ये एन ए सी एल गेट इट इव्हन एलिव्हॅलंट आय कटाईन दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट राईट द रिलेशनशिप बिटवीन द डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स मोलर मास This is very easy question. X gram of metal. Right. Okay. Do you have the relationship? Textbook mother given a part. This is the X gram metal. Define Bravius lattices. Bravius lattices manje ka hai. These are the total 14 Bravius lattices. Niobium form the BCC structure. BCC site is N kithi asana re how much value? 2. Density. Density rho is equal to 8.55. Then the unit cell. Unit cell chi age length illi A is equal to. हाँ एज लेंथ थ्री सिक्सटी ओके दैट्स थ्री थर्टी पॉइंट सिक्स पिकोमीटर हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम्स इन द युनिट सेल प्रेजेंट इन जीरो पॉइंट फाइव ग्रैम मास गिवन है मास जीरो पॉइंट फाइव ग्रैम डेट इट तो तुम्हारा एज लेंथ गिवन है डेन्सिटी पिवन है तुम्हें दैट्स नंबर ऑफ द युनिट सेल कैलक्युलेट करू शता नेक्स्ट डिफाइन द कंडक्टर इन्सुलेटर सेमी कंडक्टर टोपिंग जस्ट डेफिनेशन इट इज अ डेफिनेशन कंडक्टर इट इज गुड कंडक्टर ऑफ लिड सिटी कंडक्टर सार्ज द गुड कंडक्टर ऑफ इन्सिटी इन्सुलेटर बॅड कंडक्टर सेमी कंडक्टर अँड डोपिंग डोपिंगचे डेफिनेशन त्यामध्ये पी टाईप बी एन टाईप सेमी कंडक्टर येतील गेट इट इवन दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नेक्स्ट त्याच्यामध्ये पहा तर हा जो चॅप्टर असणार आहे यामध्ये इम्पॉर्टंट पॉईंट कोण कोणते असणार व्हेरी यामध्ये इम्पॉर्टंट पॉईंट तुम्ही सांगितलं तुम्हाला क्रिस्टलाईन सॉलिड जे क्रिस्टलाईन सॉलिड्स आहे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हे त्यांचे डिस्टिंग्विश पॉइंट आहे दीज आर द डिस्टिंग्विश पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरन्स तर प्लीज हे डिफरन्स करायचे तुम्हाला एनिसोट्रॉपिक असेल याचे एक्झाम्पल्स करायचे दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स हे एक्झाम्पल्स करा आपण ग्लास प्लॅस्टिक रबर मेटॅलिक मेटल सॉलिड्स आर फ्यू एक्झाम्पल ऑफ अमोरफस सॉलिड्स गेट इट इवन अमोरफस सॉलिड्स म्हणजे काय रॅन्डमली अरेंज टेम्परेचर इंटरवल दीज आर द ओव्हर मेल्ट ओव्हर द टेम्परेचर इंटरवल एमरोफ सॉलिड मध्ये गेट इट इवन दीज आर द आयसोट्रोपिक व्हेरी इम्पॉर्टंट आयसोट्रोपिक त्यानंतर आयसोमॉर्फिझम पॉलिमॉर्फिझम याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेलाय आयसोमॉर्फिझम पॉलिमॉर्फिझम 
just definition having the same crystal structure same crystal structure he important hai. example any of mgos okay that's a sodium nitrate calcium carbonate that's a polymorphism more forms this is very important two or more forms known as a polymorphism example kya sare alpha cords beta cords nanta calcite madhe calcium carbonate hai calcite and the okay argonite silica silica che do ne alpha beta allotropy it is also known as allotropy polymorphism occur in the element known as allotropy ani carbon che teen allotropes hai diamond graphite and fluorine carbon has a three allotropes get it next are sare covalent solids he pan vicharta tumhala covalent solid yacha madhe important part asnare examples क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइज सॉलिड्स मध्य आयोनिक नंतर को कोवैलेंट आयोनिक मध्य एक्जाम्पल्स इम्पॉर्टंट है सोडियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट कैल्शियम फ्लोराइड दैट्स आयोनिक सॉलिड्स है ये क्लासिफिकेशन में विचार तुम्हारा क्लासिफिकेशन डायमंड कॉर्ड्स बोरॉन नाइट्राइड कोरंडम कोरंडम आई एम पी ए कोरंडम कि बोरॉन नाइट्राइड कॉर्ड्स ये आई एम पी ए लक्ष जनरली विचार तुम्हारा ने कोवैलंट नेटवर्क सॉलिड्स एमसीक्यूज मध्य क्वेश्चन एमसीक्यूज मध्य डायमंड इज अ हार्डेस्ट मटेरियल है ओके ग्राफाइट हा कोवैलंट सॉलिड है ग्राफाइट इज अ कोवैलंट सॉलिड है तो सॉफ्ट गुड कंडक्टर है एमसीक्यूज मध्य विचार मॉलिकुलर सॉलिड्स मॉलिकुलर सॉलिड से एक्जाम्पल्स सी एल टू दीज आर एक्जाम्पल्स Examples of the molecular solid: Cl2, methane, hydrogen, CO2, O2, oxygen. Dipole, dipole, which are the they are made. For general equations, such are made. The difference made. The metallic, metallic solids made. They contain the that some metal as the atoms, metallic bond. एक्जाम्पल्स इम्पॉर्टंट सोडियम पोटेशियम कैल्शियम लिथियम आयर्न गोल्ड सिल्वर कोबाल्ट दीज आर द एक्जाम्पल्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्य क्रिस्टल लैटिस एंड बेसिस है इम्पॉर्टंट है युनिट सेल डेफिनेशन युनिट सेल क्रिस्टल लैटिस द कंस्टिट्यूंट ऑफ पार्टिकल दैट अटैच टू द लैटिस पॉइंट टू फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रिस्टल लैटिस आणि क्रिस्टल लैटिस इज ऑल्सो नोन एज अ स्पेस लैटिस क्रिस्टल इज अ स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट बाय अटैचिंग द बेसिस टू ईच ऑफ द क्रिस्टल लैटिस पॉइंट युनिट सेल ची डेफिनेशन सो मेनी टाइम्स विचार क्वेश्चन है हा डेफिनेशन है आई एम पी आई एम पी करा युनिट सेल ची डेफिनेशन द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग स्ट्रक्चर युनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज अ युनिट सेल दिस इज नोन एज अ युनिट सेल आणि हा जो टेबल है ऐक्चुअली हा टेबल एम सी ओके दैट्स अ सी टी लॉर्टंट है दिस इज व्री इम्पॉर्टंट टेबल फॉर सी ई टी पुन इम्पॉर्टंट गोष्ट का एक्जाम्पल्स है एक्जाम्पल्स घया हाँ ये एक्जाम्पल्स इम्पॉर्टंट है बोर्ड सा विचार एक्जाम्पल्स इम्पॉर्टंट है लक्ष दिन दिस इज द क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ युनिट सेल युनिट सेल से टाइप प्रिम्यूटिव बॉडी सेंटर चार टाइप है फोर टाइप्स फोर टाइप्स दिस इज द फेस सेंटर बेस सेंटर फोर टाइप्स है क्रिस्टल डायग्राम है पिस इज द डायग्राम हा डायग्राम है तुम्हारा दिस इज द डायग्राम एक क्वेश्चन होता महत्ति ना बॉडी सेंटर का बॉडी सेंटर से डायग्राम ड्रॉ करा दिस इज द बॉडी सेंटर सेम एज इट इज फेस सेंटर सिंपल क्यूबिक डायग्राम बॉडी सेंटर फेस सेंटर सिंपल क्यूबिक ब्रेविस लैटिस दिस फोर्टीन लैटिसेस विच डिस्क्राइब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर नोन एज द ब्रेविस लैटिस दिस इज द डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ ब्रेविस लैटिस द फोर्टीन लैटिसेस विच डिस्क्राइब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर नोन एज द ब्रेविस लैटिस दिस इज सो सिंपल बस एवरी डेफिनेशन नोट कराए तुम्हें दिस इज द डेफिनेशन फॉर वन मार्क टोटल सेवन टाइप से क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है एंड सेवन टाइप्स को क्यूबिक 
दैट्स अ टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक रोम्बोहेड्रल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक एंड हेक्जेगोनल टोटल सेवन टाइप्स है सेवन टाइप्स क्यूबिक सिस्टीम टोटल तीन टाइप है थ्री टाइप्स थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्यूबिक सिस्टीम क्यूबिक सिस्टीम थ्री टाइप्स है सिंपल बॉडी सेंटर फेस सेंटर डायग्राम डायग्राम तुम्हें संगली तुम तुम्हारा तो प्रिमिटिव टाइप प्रिमिटिव टाइप दैट्स अ सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक मध्य नंबर ऑफ पार्टिकल कि वन पार्टिकल पर मिनट सेल एमसीक्यूज मे विचार तुम्हारा एमसीक्यूज मध्य वेरी शॉर्ट एन्सर ला जो वेरी शॉर्ट एन्सर चाहिए क्वेश्चन है एक मार्क का तिथे विचार वन पार्टिकल पर मिनट सेल बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर सा आइटम्स टू पार्टिकल्स टू पार्टिकल पर यूनिट बॉडी सेल टू आइटम्स एट द सेंटर वन एंड एट द कॉर्नर वन बाय एट फेस सेंटर फेस सेंटर में टोटल कि चार टोटल पार्टिकल्स कि फोर देर आर द फोर टोटल फोर पार्टिकल्स फॉर एफ सी सी तो नोट करा अपन हाँ कारण तेज फेसला वन हाफ आता कॉर्नर लन बाय एट रिनेशनशिप बिट्वीन द मोलर मार्क डेन्सिटी एज लेंथ तो हमें रिनेशन का इम्पॉर्टंट है पा रिनेशन ही विचार तुम्हारा एक्चुअली आता अपन एक क्वेश्चन पाला ना तो डेन्सिटी का तो दिस इज डेन्सिटी दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्यूला हा वेरी 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 इम्पॉर्टंट फॉर्म्यूला हे न्यूमेरिकल है तुम्हारा ये न्यूमेरिकल अल गेट इट तो रो मे डेन्सिटी एन मे नंबर ऑफ आइटम्स नंबर ऑफ आइटम्स कितनी घया एस सी सी सीम्पल अल तो कितनी घेना तुम्हें वन बी सी सी अल तो टू यम मोलर मार्स है ए क्यूब एज लेंथ है एन मे एवोगैडो नंबर है गेट इट इवन आता पा हा जो फॉर्म्यूला है हा फॉर्म्यूला ओके दैट्स अ डेन्सिटी इज इक्वल टू रो म रो इज इक्वल टू यम इन टू एन डिवाइडेड बाय द ए क्यूब इन टू एवोगैड्रो नंबर देन आता लक्ष्य था प्रत्येक जो टर्म्स है प्रत्येक टर्म्स मीनिंग का हा जो यम है यम मे मोलर मस है इट इज अ मोलर मस मोलर मास इन ग्रैम पर मोल ग्रैम पर मोल मध्य हा गिवन अन यन मे नंबर ऑफ आइटम्स नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल नंबर ऑफ आइटम्स यूनिट सेल पर यूनिट सेल मज दैट्स अ सिंपल क्यूबिक अन एस सी सी अल तो यन की वैल्यू घया वन बी सी सी अल तो यन की वैल्यू घेना तुम्हें टू एफ सी सी अल तो एन हैज फोर वैल्यूज नंबर ऑफ आइटम्स आता रहो ए क्यूब ए क्यूब मे एज लेंथ मे वॉल्यूम है दिस इज अ वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मैं एजे एज लेंथ ए इज इक्वल टू एज लेंथ एज लेंथ ए क्यूब के वॉल्यूम मिलना तुम्हारा मधे का पा जब सीम्पल क्यूबिक सेल अल तो देर फोर द फोर आर इज इक्वल टू मैं सिंपल क्यूबिक टॉइस ही घायस है तुम्हें सिंपल क्यूबिक दिस इज द टॉइस आर इज इक्वल टू ए मैं देर फोर देर फोर ए क्यूब इज इक्वल टू कि ए क्यूब इज इक्वल टू टॉइस आर क्यूब किटी रिवन फॉर एस सी सी आता बी सी सी जो अल इफ द बी सी सी इज देर तो दिस इज द फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए देर फोर ए क्यूब इज इक्वल टू मैं ए क्यूब कैलक्युलेट कर देर फोर द ए क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच दैट्स फोर आर डिवाइडेड बाय ए गेट इट मे फोर आर डिवाइडेड बाय द रूट हाउ मच वैल्यू रूट रूट थ्री क्यूब ओके जस्ट वन मिनिट हा एक इम्पॉर्टंट कॉल ये मैं जस्ट
हेलो डियर स्टूडेंट्स हेलो प्लीज साउंड चेक करा एक ओके साउंड क्लियर है प्लीज संगा मैं इज इट ओके साउंड ओके हेलो साउंड क्लियर है कपनी संगा मैं इज इट ओके साउंड क्लियर है ओ आए ओके थैंक यू नाउ स्टार्ट द ओके दैट्स एस सी सी एस सी सी इज इक्वल टू टॉइस आर इज इक्वल टू ए फॉर बी सी सी फोर आर इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री ए देन फॉर एफ सी सी एफ सी सी इज इक्वल टू फोर आर फॉर एफ सी सी फॉर एफ सी सी फोर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द टॉइस है सो देर फॉर द ए क्यूब इज इक्वल टू अपने ए क्यूब फाइंड आउट कराए ना मैं ए क्यूब इज इक्वल टू दिस इज द फोर आर डिवाइडेड बाय रूट टू देन दैट्स होल क्यूब विल गेट द ए क्यूब गेट इट इवन तुम्हारा सर्व वैल्यू मिलते हैं पा एफ सी सी एस सी सी और बी सी सी नर एवोगैड्रो नंबर एन एजे एवोगैड्रो नंबर हि वैल्यू फिक्स है जीरो पॉइंट दैट्स जीरो टू टू इन टू टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री तो ही वैल्यू सब्सिट्यूट करा वुल गेट द डेन्सिटी मैं डेन्सिटी मिलना है डेन्सिटी ग्रैम पर सेंटीमीटर क्यूब मध्य ग्रैम पर सेंटीमीटर क्यूब ग्रैम पर सेंटीमीटर क्यूब मैं आता हे जी एज लेंथ है ना एज लेंथ तुम्हें कशा मे घया सेंटीमीटर क्यूब मे घया एज लेंथ है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है सेंटीमीटर क्यूब मध्य ऑलवेज रिमेम्बर मग तुम्हारा ग्रैम पर सेंटीमीटर क्यूब मे मिल रहा है का कारण एवोगैडो नंबर अपन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू तो घेला है मोलर मार्स ग्रैम पर मोल है एन नंबर ऑफ आइटम्स है ए क्यूब जो सेंटीमीटर क्यूब मे घर यस वुल गेट द डेन्सिटी ग्रैम पर सेंटीमीटर क्यूब दिस इज दिस इज वेरी इजी तो हा फॉर्म्यूला करा अपन ना ये इम्पॉर्टंट क्वेश्चन पे गेट इट इवन देन दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट डेन्सिटी का फॉर्म्यूला हा ये शुअर क्वेश्चन आता एक क्वेश्चन तो शुअर तुम्हारा सॉल्व कराया जनरली टेक्स मेला क्वेश्चन है हा सॉल्व करा पा मैं तुम्हारा इधर शो पे के गोल्ड क्रिस्टल हा बोर्ड विचार क्वेश्चन है हो लास्ट इयर मे हा मार्च का क्वेश्चन है एज इट इज क्वेश्चन है बोर्ड का तुम्हें बोर्ड से क्वेश्चन पेपर पहात तुम्हारा हा क्वेश्चन दसेन इट इज वन नंतर दैट्स अ पैकिंग पार्टिकल इन द क्रिस्टल दैट इज ओके दैट्स अ क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है वन डायमेन्शनल एंड नेक्स्ट इज द दैट्स अ टू डायमेन्शन मध्य इम्पॉर्टंट पार्ट का इम्पॉर्टंट पार्ट है स्क्वेर क्लोज पैकिंग मध्य ओके कोऑर्डिनेशन नंबर है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर है हा फोर दिस इज फोर दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट कोऑर्डिनेशन नंबर करा अपन कोऑर्डिनेशन नंबर विचार नर हेक्जैगोनल मे हेक्जैगोनल मे हाउ मच कोऑर्डिनेशन नंबर दैट्स अ ट्वेल्व नंबर ट्वेल्व अस ट्वेल्व दिस इज अ ट्वेल्व कोऑर्डिनेशन नंबर वेर इट इज रिटर्न ट्वेल्व इधे नोट है पा एस सी पी एंड दैट सी एफ सी सी ओके नेक्स्ट इज अ सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक मध्य इम्पॉर्टंट का एक्जाम्पल्स एक्जाम्पल्स एक विचार तुम्हारा सिंपल क्यूबिक मध्य पोलोनियम That's a polonium is the only metal that crystallizes in the simple cubic. MCQs question मधे आ. MCQs क्यों आ? एक मार्च एशन मधे. One mark question मधे. And tetrahedrohoid is surrounded by four sphere. 
एंड ऑक्टाइड्रोवॉइड एक ऑक्टाइड्रोवॉइड ऑक्टाइड्रोवॉइड इज सराउंडेड बाय द सिक्स फेयर ऑक्टाइड्रोवॉइड इज सराउंडेड बाय सिक्स फेयर हे एमसीक्यूज मध्ये किंवा वन मार्क साठी व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये ऑक्टाइड्रोवॉइड सराउंडेड बाय द सिक्स फेयर टेटाहाइड्रोवॉइड सराउंडेड बाय द फोर स्पेयर अजून एक याच्यात एक्झाम्पल्स पाहिजे होते मर्कुरी सिल्वरचे मॅग्नेशियमचे ठीक आहे ओके त्यानंतर ही डायग्राम हा डायग्राम टेक्टरहायड्रोवॉइड ऑक्टाहायड्रोवॉइड डायग्राम आय एम पी ओके टेक्टरहायड्रोवॉइड आणि ऑक्टाहायड्रोवॉइड डायग्राम विचारत जा या टेक्टरहायड्रोवॉइड ऑक्टाहायड्रोवॉइड सिक्स स्पेअर ड्रॉ करायचे फोर स्पेअर इथे दिलाय पा मेटल सच ऍज मॅग्नेशियम झिंक हॅव द एस सी पी क्रिस्टल लाइटिस हेक्झॅगोन क्लोज पॅक मॅग्नेशियम झिंक इम्पॉर्टंट आहे एमसीक्यूज मध्ये विचारतो मी तुम्हाला आणि सिल्वर कॉपर आणि सिल्वर सी सी पी ऑर एफ सी सी क्रिस्टल लाइटिस दॅट्स अ क्युबिक क्लोज पॅक सी सी पी सी सी पी म्हणजे क्युबिक क्लोज पॅक हे एमसीक्यूज मध्ये कॉर्डिनेशन नंबर कॉर्डिनेशन नंबर एक क्वेश्चन तो शुअर है हा तो आई एम पी पार्ट है कॉर्डिनेशन नंबर तो सिंपल क्यूबिक असेल सिंपल क्यूबिक मध्ये कॉर्डिनेशन नंबर सराउंडेड बाय द सिक्स नेबरिंग स्पेअर सिंपल क्यूबिक चा कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स आहे इट हॅज अ सिक्स कॉर्डिनेशन नंबर आणि एस सी पी आणि दॅट्स अ सी सी पी एफ सी सी असेल यांचा कॉर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व आहे इट हॅज अ ट्वेल्व कॉर्डिनेशन नंबर सीसीपी एफ सी सी या सर्वांचे सारखेच्या एस सी पी सी सी पी एफ सी सी बोथ हॅव ऑल हॅव्हिंग द सेम कॉर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व कॉर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ व्हाइट्स पर युनिट आयटम एस सी पी सी सी पी नंबर ऑफ आयटम्स किती ओके देर इज अ वन ऑक्टाहायड्रो व्हाइट दॅट्स अ पर ऍटम एका ऍटम मध्ये एक ऑक्टाहायड्रो व्हाइट असेल आणि त्याच्या हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्टाहायड्रो व्हाइट इज अ हाफ ऑफ द टेटाहायड्रो व्हाइट कारण त्याचे टेटाहायड्रो व्हाइट हे डबल असतात ऑलवेज रिमेंबर इफ यन ओके डिनोट द नंबर ऑफ पार्टिकल देन नंबर ऑफ टेट्राहायड्रोवॉइड इज टॉइस एन अँड ऑक्टाहायड्रोवॉइड इज इक्वल टू यन ऑक्टाहायड्रोवॉइड यन असे टेट्राहायड्रोवॉइड डबल असतात यन डिनोट द नंबर ऑफ पार्टिकल याचं एक न्युमेरिकल पण आपण सॉल्व्ह केला आता नंतर पॅकिंग इफिशियन्सी पॅकिंग इफिशियन्सीची डेफिनेक ओके दिस इज अ डेफिनेशन डेफिनेशन पॅकिंग इफिशियन्सी इज अ फ्रॅक्शन ऑर द पर्सेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाय बाय द स्पेअर पॅकिंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू वॉल्युम ऑक्युपाय बाय पार्टिकल्स इन युनिट सेल डिवायडेड बाय टोटल वॉल्युम ऑफ युनिट सेल इन टू हंड्रेड आणि पॅकिंग इफिशियन्सी तुम्हाला तीन यांची सिम्पल क्युबिक एक आहे रेडियस ओके दॅट्स नंबर वन रेडियस स्पेअर फाउंड आउट करा एज इक्वल टू एज इक्वल टू टॉईस आर दिस इज द एज लेंथ रेडियस रिलेशन वॉल्युम ऑफ स्पेअर वॉल्युम ऑफ स्पेअर फाइंड आउट करा त्याच्यानंतर टोटल वॉल्युम ऑफ स्पेअर आणि पॅकिंग इफिशियन्सी चार स्टेप आहे चार स्टेप मध्ये तुम्हाला तीन मार्क मिळतील आणि शेवटी डायरेक्ट अँसर जम्प करा फिफ्टी ओके फिफ्टी टू पॉईंट थर्टी सिक्स आता हा नंबर तुमचा पार्ट झाला असणार फिफ्टी टू पॉईंट थर्टी सिक्स आणि त्याच्यामध्ये दॅट्स ओके वॉर्ड किती असेल ओके स्पेस अकुपाय बाय पार्टिकल फोर्टी सेवन हाऊ मच व्हॅल्यू हंड्रेड मायनस फिफ्टी टू पॉईंट थर्टी सिक्स सो दिस इज द एम टी स्पेस इज इक्वल टू हाऊ मच फोर्टी सेवन पॉईंट सिक्स्टी फोर दिस इज युअर एम टी स्पेस एम टी स्पेस दॅट इज वर्ल्ड वॉल्डूम एम टी स्पेस ऑर वर्ल्ड वॉल्डूम हे एम सी क्यूज मध्ये विचारतात दिस इज फॉर एम सी क्यूज ऑर द वन मार्क त्यानंतर नेक्स्ट आहे बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर एक विचारतो तुम्हाला सेम स्टेप नोट करायचे तुम्हाला सेम स्टेप ज्या स्टेप मी नोट केला नंबर वन डायग्राम रेडियस आणि एज लेंथ मध्ये रिलेशन तर दिस इज अ रिलेशन हे आय एम पी किंवा आर इज इक्वल टू दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि व्हॉल्युम फाइंड आउट करा दिस इज अ व्हॉल्युम दिस इज अ फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब स्पेअरचं व्हॉल्युम किती असतं फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब आर म्हणजे काय रेडियस टोटल व्हॉल्युम फाइंड आउट करा 
टू पार्टिकल्स है ना तो एक पार्टिकल सा फोर बाय थ्री पायर क्यूब दर फोर दर इज अ टू बॉडी सेंटर सा टू एफ सी सा फोर घायके एस सी सा वन तो पैकिंग इफिशियंसी फॉर्म्यूला वो अपन हा विल गेट द एन्सर सिक्सटी एट एंड देन हंड्रेड माइनस सिक्सटी एट विल बिकम थर्टी टू दर फोर थर्टी टू इज द एम टी स्पेस और वाइड ये एम सी क्यूज मधे विचार एम सी क्यू सा हाउ मच पर्सेंट ऑफ एम टी स्पेस नेक्स्ट दैट्स अ पैकिंग इफिशियंसी ऑफ द एफ सी सी ये आई एम पी दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर युअर बोर्ड एक्जाम तो प्लीज अपने एक्जाम एफ सी सी मैं तुम्हारा सजेस्ट करेन तो प्लीज एफ सी सी करा अपन एफ सी सी आई एम पी दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट फॉर बोर्ड एक्जाम बोर्ड एक्जाम टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री लाच क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाइज आए कि डेरिवेशन वाइज आए पेवर क्वेश्चन ही ना लक्ष एफ सी सी एक तो क्वेश्चन का न्यूमेरिकल मध्य दैट्स अ डेरिवेशन मध्य पैकिंग इफिशियंसी दिस इज द टॉय ओके अंडर रूट टू ए आर तर फोर दिस इज द आर इज इक्वल टू अंडर रूट टू एट इज वन दिस इज अगेन द ए डिवाइडेड बाय टू रूट टू रेडियस एज लेंथ मे रिशन एंड दैट्स अ फोर बाय थ्री पाई आर क्यू आर इज द रेडियस नेक्स्ट दैट्स अ टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है फोर बाय थ्री ये आर ओके दैट्स फोर फोर में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इधर दोन अल तो बीसी वन अल तो सीम्पल क्यूबिक बस एवं चेंज करा विल गेट द एन्सर एंड दैट्स अ पैकिंग इफिशियंसी हाउ मच वैल्यू पैकिंग इफिशियंसी इज अ सेवेंटी फोर पर्सेंट सो सेवेंटी फोर वैल्यू बिकम देन दैट्स अ ट्वेंटी सिक्स इज द एम टी स्पेस वर्ल्ड वॉल्यूम एम टी स्पेस हाउ मच हंड्रेड माइनस सेवेंटी फोर तो वैल्यू बिकम इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट दिस इज द एम टी स्पेस वाइड दिस इज फॉर एम सी क्यूज ऑफ द वेरी शॉर्ट एन्सर एक मार्च क्वेश्चन मे विचार इक्वेशन ओके हा टेबल है हा टेबल मे लक्षा का पा दिस इज द आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय टू जीरो पॉइंट हाफ ए आर इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री ए मैं जीरो पॉइंट फोर थ्री थ्री ए डेट इट जीरो पॉइंट फोर थ्री थ्री ए आर इज इक्वल टू एंड दिस इज दैट जीरो पॉइंट थ्री फाइव थ्री फाइव ए आर इज इक्वल टू एज लेंथ मे गेट इट वन ये इम्पॉर्टंट है लक्ष दिया दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट जीरो पॉइंट थ्री थ्री ए एंड जीरो पॉइंट थ्री फाइव थ्री फाइव ए दिन फा लक्ष दिया इकड़े तो दैट्स टॉइस आर इज इक्वल टू ए Therefore, फोर आर इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू दिस इज ए डिवाइडेड बाय द टू सो इट इज इक्वल टू हाउ मच जीरो पॉइंट फाइव ए देन दिस इज फॉर द सीम्पल क्यूबिक सेल नेक्स्ट फॉर द बीसी तो बीसी यूनिट सेल मधे का फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री एर फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर ए सो इट इज बिकम रूट थ्री वैल्यू कितनी वन पॉइंट सेवन थ्री एंड डिवाइडेड बाय फोर वैल्यू बिकम जीरो पॉइंट फोर थ्री दैट्स फोर थ्री थ्री ए दिस इज फॉर बी सी सी एफ सी सी फोर आर इज इक्वल टू रूट टू ए देर फोर द आर इज इक्वल टू रूट टू डिवाइडेड बाय फोर ए देन रूट टू वैल्यू डिवाइडेड बाय द फोर रूट टू वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर सो वैल्यू बिकम जीरो पॉइंट थ्री फाइव थ्री फाइव ए तो दिस इज द रिलेशनशिप जीरो पॉइंट जीरो फाइव ए जीरो पॉइंट जीरो एंड देन दिस इज द वैल्यू तो दिस इज फॉर द दैट इज इक्वल टू का आर आर मे रेडियस इज इक्वल टू आर रेडियस इज इक्वल टू आर रेडियस डिट इज इवन देन नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर देन हा टेबल है पा हा टेबल है एमसीक्यूज ओके मोस्टली एमसीक्यूज एमसीक्यूज सिंपल क्यूबिक अल तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है पैकिंग इफिशियंसी फिफ्टी टू है वॉइड एक एक अजुन एक कॉलम वाढ़वा दे वॉइड बरबर का वॉइड कितने फोर्टी एट पर्सेंट ना निरली फोर्टी एट पर्सेंट फोर्टी सेवन पर्सेंट फोर्टी एट पर्सेंट इतने किसी थर्टी टू पर्सेंट 
this is the that's a 26 percent this is the void or empty space body center is in the 8 68 percent packing efficiency fcc ccp fcc the high imp this is important then how much 12 coordination number 12 74 percent packing efficiency 26 percent empty space void Number of particles and unit cell in x gram of metallic crystal. Which is a question for us. So, we will ask that x gram is the number of unit cells. This is the particle. And then, how many number of unit cells? So, x gram contains the number of unit cells. Number of particles. This is the xn divided by rho a cube. x is the mass. n is the number of atoms. Rho is the density, A cube is the volume. So the value become number of unit cell. This is very very important formula. How how operate it? Mala. How IMP formula. This is very important formula for solving the numerical. Number of unit cell is equal to x divided by rho A cube. Rho density. A cube is the volume. X is the mass of metal. Metal so mass given as in x divided by density. Density given as in a cube, a cube मदे volume, that's the edge length given as in, edge length सा cube करा, get it, edge length सा cube करा, a cube, मैं तुम्हला volume मेंड़, a cube, substitute the value, we'll get the number of unit cell, so this is very important formula, and number of unit cell in volume, volume मदे पन करी कदी विचारता था, v divided by a cube, volume given as in, a cube गया, volume given है, this is given value, the value given as in, the edge length given as in, this is the edge length, so volume divided by the a cube will get the number of unit cell. Hey, don't formulate IMP ahead. Okay. Then the next question made. So the text model question solve it. So take the punna check kar apun current text model question hai tar. We pile as in physics me apun text model question hai. The solve question hai teche. And the crystal defects or the imperfection. The defects say defects made important part as naare. Short keys defect and Frankel defect. So take a open short keys defect and the short keys that's the stoichiometric and the non stoichiometric defect. Then some of the vacancy defect. Vacancy defects with a okay, just one minute.
ओके हॅलो डिअर स्टुडंट हॅलो प्लीज साऊंड चेक करा एकदा साऊंड आहे का व्यवस्थित इज इट क्लिअर साऊंड क्लिअर आहे का साऊंड क्लिअर आहे यस साऊंड क्लिअर आहे यस नाव स्टार्ट दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट्स अ शॉर्ट किज डिफेक्ट शॉर्ट किज डिफेक्ट भरपूर क्वेश्चन विचारला गेला आहे शॉर्ट किज डिफेक्ट म्हणजे काय तर त्याच्यामध्ये कटाईन आणि अनाईन आर मिसिंग आहे लक्ष द्या इक्वल नंबर ऑफ कटाईन्स अनाईन्स मिसिंग हे विचारतात तुम्हाला इक्वल नंबर ऑफ कटाईन्स अनाईन मिसिंग असेल तर शॉर्ट किज डिफेक्ट आहे दीज आर दॅट्स अ शॉर्ट किज डिफेक्ट आणि ही त्याची डायग्रॅम आहे शॉर्ट किज डिफेक्टची डायग्रॅम तर त्याच्या कंडिशन एक विचारतं कंडिशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट किज डिफेक्ट एक मार्कसाठी वन मार्क फॉर द कंडिशन हाय डिग्री ऑफ आयोनिक कॅरेक्टर हाय कॉर्डिनेशन नंबर स्मॉल डिफरन्स म्हणजे रेडियस ऑफ कटाईन टू द रेडियस ऑफ अनायन इज बिलो द युनिटी व्हॅल्यू बिलो द युनिटी व्हॅल्यू दिस इज द अनदर थर्ड इम्पॉर्टंट कंडिशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट किज डिफेक्ट एक मार्क ला दिस इज ओनली फॉर वन मार्क कन्सिक्वेन्सेस हे कन्सिक्वेन्सेस पण विचारतात एक मार्कसाठी वन मार्क कन्सिक्वेन्सेस व्हेरी इम्पॉर्टंट एम सी क्यूज मध्ये की डेन्सिटी डज नॉट दॅट्स अ डेन्सिटी ऑफ द सबस्टन डिक्रीजेस डेन्सिटी करणार आहे डिक्रीज होणार आहे शॉर्ट किज डिफेक्ट मध्ये डेन्सिटी कमी होते आणि फ्रँकल डिफेक्ट मध्ये अनचेंज राहते अनचेंज इथे पहा दिस इज अनचेंज डेन्सिटी रिमेन्स अनचेंज शॉर्ट किज दॅट्स अ फ्रँकल डिफेक्ट इन केस ऑफ फ्रँकल डिफेक्ट डेन्सिटी रिमेन्स अनचेंज बट इन केस ऑफ शॉर्ट किज डिफेक्ट डेन्सिटी डिक्रीजेस नेक्स्ट इज द डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड सिल्वर ओके ब्रोमाइड दॅट्स अ पोटॅशियम क्लोराइड एजीबीआर इम्पॉर्टंट आहे कारण एजीबीआर दोन्ही टाईपचे डिफेक्ट दाखवतोय एजीबीआर शोज द बोथ टाईप्स ऑफ डिफेक्ट फ्रँकेल ऍज अ शॉर्ट किज तर हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा एजीसीएल एजीआय कॅल्शियम फ्लोराइड अँड झिंक सल्फाइड झिंक सल्फाइड कोण असणार आहे फ्रँकेल आणि सोडियम क्लोराइड कोण असेल दॅट्स अ शॉर्ट किज गेट इट इवन आणि ही फ्रँकेलची डायग्राम आहे दिस इज अ फ्रँकेल डिफेक्ट डायग्राम बस एवढंच नोट करायचं आपलं नंतर जस्ट ऍज इट इज फॉर इथे पण असणार आहे कंडिशन फॉर द फ्रँकेल डिफेक्ट कंडिशन ऑफ फ्रँकेल डिफेक्ट मध्ये इट शोज द फ्रँकेल डिफेक्ट ऑक्युस इन आयोनिक कंपाऊंड विथ लार्ज डिफरन्स बिटवीन कटाईन्स अँड अनाईन्स लार्ज डिफरन्स आहे स्मॉल डिफरन्स असेल शॉर्ट किजला लार्ज डिफरन्स असेल फ्रँकेलला आणि आयोनिक कंपाऊंड मस्ट हॅव लो कॉर्डिनेशन नंबर कॉर्डिनेशन नंबर लो आहे लो कॉर्डिनेशन नंबर असेल फ्रँकेलला आणि हाय कॉर्डिनेशन नंबर असेल शॉर्ट किजला शॉर्ट किज हॅव्हिंग द हाय कॉर्डिनेशन नंबर इम्प्युरिटी डिफेक्ट्स इम्प्युरिटी डिफेक्टमध्ये दोन आहे सबस्टेशन इम्प्युरिटी डिफेक्ट्स आहे तर सबस्टेशन इम्प्युरिटी डिफेक्ट्स मध्ये इम्पॉर्टंट आहे सॉलिड सोल्युशन अलॉइज अलॉइज एक्झाम्पल आहे त्याचं अलॉइज त्यामध्ये कॉपर आणि झिंक ब्रास अलॉइज ऑफ कॉपर अँड झिंक नोन ॲज द ब्रास तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द ब्रास झिंक ब्रासाठी एक्झाम्पल आहे आणि डायग्रॅम इम्पॉर्टंट आहे डायग्रॅम आय एम पी एक मार्कसाठी दिस इज फॉर वन मार्क कॉपर अँड झिंक इट इज अ टाईप ऑफ द सबस्टेशन इम्प्युर डिफेक्ट हे सबस्टेशन इम्प्युर डिफेक्ट आहे अँड दॅट सबस्टेशन इम्प्युर डिफेक्ट ब्रास ब्रास म्हणजे कॉपर आणि झिंक वॅकन्सी थ्रू एलोव्हेलंट इम्प्युरिटी एलोव्हेलंट मध्ये लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला इट हॅव्हिंग द डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट ऑक्सिडेशन स्टेट डिफरंट फ्रॉम दॅट ऑफ द होस्ट आयन आयोनिक सॉलिड डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट आहे एलोव्हॅलंट आयन म्हणतात त्याला इम्प्युरिटी ऑफ एलोव्हॅलंट आयन मग सोडियम क्लोराइड मध्ये जी दॅट्स एलोव्हॅलंट आयन आहे हा स्टोन टी एम आहे स्टोन टी एम ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस टू आहे ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस टू स्टोन टी एम क्लोराइड स्टोन टी एम क्लोराइड दिस इज द एलोव्हॅलंट आयन इट इज ऍड ड्युरिंग द इस क्रिस्टलायझेशन बिकॉज ऑफ एलोव्हॅलंट कटायन इंटरस्टेशल इम्प्युरिटी इंटरस्टेशलच एक्झाम्पल असणार आहे स्टील स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील इज अ बेस्ट एक्झाम्पल दिस इज इंटरस्टेशल इम्प्युरिटी इफेक्ट की स्टीलमध्ये आयर्न आणि आयर्न आणि कार्बन आहे तर 
तो कार्बन इज इन द इंटरस्टेशल पोजिशन कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट इंटरस्टेशल पोजिशन सो इट इज नॉट द इंटरस्टेशल इंप्यूरिटी डिफेक्ट दिस इज अ डायग्राम डायग्राम इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है स्टेनलेस स्टील गेट इट नेक्स्ट है नॉन स्टोचोमेट्री डिफेक्ट नॉन स्टोचोमेट्री डिफेक्ट मध्य इंपॉर्टंट पॉइंट मेटर डिफिशियंसी डिफेक्ट मेटर डिफिशियंसी डिफेक्ट इट पॉसिबल मेटर दैट शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जे मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दाखा मेटर डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करता ऑलवेज रिमेम्बर मेटर डिफिशियंसी डिफेक्ट को दाखना दोज है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल निकेल इज अ बेस्ट एक्साम्पल निकेल ऑक्साइड इट शोज अ एन आय जीरो पॉइंट दैट्स नाइंटी सेवन टू वन वन पॉइंट जीरो दिस इज वेरी इंपॉर्टंट निकेल इंटरस्टेशल ओके दिस इज मॉज अ नॉन स्टोचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स नॉन स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स है निकेल एंड दिस इज एन आई थ्री प्लस एन आई टू प्लस एन आई थ्री प्लस एन आई टू प्लस दे क्रिएट द वैकन्सी मेटल एक्साइज डिफेक्ट मध्य एक्साम्पल है जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड इज द वेरी ओके दैट्स द बेस्ट एक्साम्पल जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड मध्य न्यूट्रल आइटम एट द जिंक पोजिशन इंटरस्टेशल है इलेक्ट्रॉन्स मेर फॉर द जिंक शोज द कलर दिस इज द एक्साम्पल जेड एन ओके वन प्लस एक्स ऑक्सीजन वन पॉइंट जीरो दिस इज अ मेटल एक्साइज डिफेक्ट हा मेटल एक्सेस है कारण वन प्लस एक्स ना वन प्लस एक्स देर फॉर द जिंक इज इन द हायर क्वांटिटी दैट्स वाइट शोज द मेटल एक्साइज डिफेक्ट हा मेटल एक्साइज डिफेक्ट एक्जाम्पल है एंड जिंक इज हिटेड टर्न द येलो कलर अगेन टर्न द बैक टू इट्स ओरिजिनल व्हाइट कलर ऑन कूलिंग बिकॉज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट एज अ रीजन का मेटल एक्सेस डिफेक्ट नॉन स्टोचोमेट्री डिफेक्ट बाय अनाइन वैकन्सी कलर ऑफ एफ सेंटर हा आई एम पी दिस इज इम्पॉर्टंट एफ सेंटर एफ सेंटर क्वेश्चन आसेन तुम्हारा दिस टाइप डिफेक्ट इम्पॉर्ट द कलर टू दैट्स कलरलेस क्रिस्टल एक्जाम्पल सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड लिट के इट फॉर्म द येलो कलर सोडियम क्लोराइड गेट इट इवन तो एफ सेंटर है अनाइन वैकंट साइट से अकुपाई बाय इलेक्ट्रॉन आर एफ सेंटर कलर सेंटर्स इट शोज द कलर एफ सेंटर क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड शोज द येलो कलर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर हे विचार तुम्हारा एक मार्क साइट दिस इज फॉर वन मार्क वाई सोडियम क्लोराइड शोज द येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर This is the defects. That's why it shows the yellow color. And electron at the center. Diagram draw kara. This is the metal excess defect. Yeah. Metal excess defect has the excess sodium. Therefore, okay, there is one of the metal excess defect. Get it? Even. Tomorrow, two example is zinc and sodium chloride. But okay, that's also. Which one is sodium chloride? Which is metal excess defect? This shows the yellow color. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मे लक्षा तुम्हारा कंडक्टर कंडक्टर की डेफिनेशन का नोट कराई नहीं कंडक्टर की सॉलिड्स हैविंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इन द रेंज टेन डेज टू फोर टू टेन डेज टू सेवन पर ओहम पर मीटर आर नोन कंडक्टर तो हि डेफिनेशन है लक्ष्य दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर हि अभी लिया हि वैल्यू आई पाजे वैल्यू आई नहीं तो मार्क मिलना नहीं कंडक्टर मे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिटी नोट के एक सौ मार्क मिलना नहीं जीरो मार्क मिले लक्ष दिया कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिटी हि डेफिनेशन एक्सपेक्टेड नहीं तुम्हारे तो तुम्हारा डेफिनेशन का एक्सपेक्टेड है सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इन द रेंज टेन रेज टू फोर टू टेन रेज टू सेवन पर होम पर मीटर आर नोन एज कंडक्टर मैं पुनः एक संगत है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर ओके डेफिनेशन मे हि वैल्यू आई पाजे कंडक्टिविटी की वैल्यू आई पाए टेन डेज टू फोर टू टेन डेज टू सेवन तरह एक मार्क मिले मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर एक्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एक्जाम्पल को मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनिक सॉलिड्स है मेटल्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिटी बाय मुंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट द इलेक्ट्रिटी बाय मुंट ऑफ आयन्स मुंट ऑफ आयन्स इलेक्ट्रोलाइट मुंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स अंडरस्टूड इन्सुलेटर ही इन्सुलेटर से डेफिनेशन है सॉलिड्स हैविंग लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इन द रेंज पर रेंज कि टेन डेज टू मैनस ट्वेंटी टू टेन डेज टू मैनस टेन पर होम पर मीटर पर होम पर मीटर आर नोन एज इन्सुलेटर तो प्लीज आप 
अपने डेफिनेशन मध्य हि वैल्यू आली पाजे हि वैल्यू आली तरस मार्क मिले तुम्हारा एक मार्क नॉन मेटल एंड मॉलिकुलर सॉलिड्स आर द कैटेगरी ऑफ इन्सुलेटर नॉन मेटल्स एंड मॉलिकुलर सॉलिड्स इन्सुलेटर सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इन द रेंज टेन डेज टू माइनस सिक्स टू टेन डेज टू फोर पर होम पर मीटर आर सेमी कंडक्टर हे डेफिनेशन सा इम्पॉर्टंट है एमसीक्यू सा या वैल्यूज विचार दिन तुम्हारा एमसीक्यूज द रेंज इज द इन बिट्वीन द कंडक्टर एंड इन्सुलेटर एक्जाम्पल मेटेलॉइड्स सिलिकॉन जर्मेनियम ओके बिलोंग टू दिस कैटेगरी बैंड थेरी बैंड थेरी फिजिक्स मे पे तुम्हारा देन दैट्स अ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल मेटेलॉइड्स मे वेरी इम्पॉर्टंट दैट्स अ बैंड गैप तो ये बैंड गैप तुम्हारा शो कराए एक्चुअली बैंड थेरी हाँ कंडक्शन बैंड एंड वैल्यूज बैंड है कंडक्शन द हाइस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन नोन एज अ कंडक्शन बैंड हाइस्ट एनर्जी बैंड है तना मैं कंडक्शन बैंड वैल्यूंस बैंड वैल्यूंस बैंड हैविंग द लोअर एनर्जी दैन द कंडक्शन बैंड नोन एज अ वैल्यूंस बैंड बैंड गैप बैंड गैप दोगल फॉरबिडन जोन दिस इन वॉज अ फॉरबिडन जोन मेटल्स डायग्राम्स इम्पॉर्टंट है डायग्राम हाँ हि डायग्राम तो दिस इज अ मेटेलिक कंडक्टर दैट्स अ वैल्यूंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड है इन्सुलेटर इन्सुलेटर मध्य फॉरबिडन जोन है लार्ज एनर्जी गैप है लार्ज एनर्जी गैप दिस इज डायग्राम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्सुलेटर बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड फॉरबिडन जोन है डायग्राम इंपॉर्टेंट है सीमी कंडक्टर सीमी कंडक्टर मध्य हा जो बैंड है तो क्या है स्मॉल एनर्जी गैप है स्मॉल एनर्जी गैप सीमी कंडक्टर डायग्राम इंपॉर्टंट है लक्ष दिया इधे डायग्राम शो जाए तो सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर मध्य इंट्रेसिक सेमी कंडक्टर इंट्रेसिक सेमी कंडक्टर प्युअर सेमी कंडक्टर प्युअर सेमी कंडक्टर इंट्रेसिक सेमी कंडक्टर देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर एक्सट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर डोपिंग इट इज नोन एज अ डोपिंग डोपिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय डोपिंग बट डोपिंग के कंडक्टिविटी वाड़ते हैं लक्ष्य दा सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बाय दैट्स अ डोपिंग एंड द डोपिंग इज अ दैट्स अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इम्प्युरिटीज टू द सेमी कंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी इज नोन एज अ डोपिंग इट इज अ टाइप ऑफ द एक्सट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर A doped semiconductor having the higher conductivity than the pure intrinsic semiconductor. It has the two types. Two types, मतलब n type semiconductor, p type semiconductor. N type semiconductor, it contains the number of electrons. तेंचा मतलब electrons है. और जब p type है, तेंचा मतलब holes है. It contains the holes. And it is that's the n type semiconductor is obtained by group that's the 15 elements. 15 ग्रुप चे एलिमेंट जर का ग्रुप 14 मध्य ऐड के लिए प्युअर सेमी कंडक्टर मध्य टू फॉर्म द एन टाइप सेमी कंडक्टर गिटी रिवन फॉस्परस एक्साम्पल फॉस्परस है ग्रुप दैट्स फिफ्टीन फॉस्परस देर फोर दैट्स प्युअर सिलिकॉन द फॉस्परस आइटम डोप Then this is the diagram actually. Phosphorus atom occupying the regular side of the silicon atom. This is the p-type semiconductor. A p-type is a semiconductor. P-type. Sorry, n-type. Ah, yara n-type kara. Ka? It's a kind of electron, na? This is the electron. It having the electron, n-type. Karon extra electron hai. Ani jaincha kind of electron kami hole hai hole. That's a positive charge. P-type. This is P type, thirteen group. कौन-कौन-कौन group आ सकता है? Thirteen group. इधर कौन-कौन-कौन fifteen group, fifteen group, fifteen group में देखो ने nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. 
आणि दॅट्स थर्टीन ग्रुपमध्ये कोण असणार आहे बोरॉन ॲल्युमिनियम गॅलियम इंडियम आणि थॅलियम फिफ्टीन ग्रुप फिफ्टीन ग्रुपमध्ये नायट्रोजन फॉस्फरस आर्सेनिक अँटीमनी विस्मत आणि थर्टीन ग्रुपमध्ये कोण आहे ॲल्यु ओके बोरॉन ॲल्युमिनियम गॅलियम दिस इज थर्टीन ग्रुप बोरॉन ॲल्युमिनियम गॅलियम इंडियम थॅलियम जर का मी फिफ्टीन ग्रुपचे ओके दॅट्स अ प्युअर सिलिकॉनमध्ये ॲड केले विल गेट द पी टाईप एन टाईपमध्ये आणि थर्टीन ग्रुपचे ॲड केलं तर काय असणार आहे पी टाईप दिस इज पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह स्टँड फॉर होल्ड बस एवढं एक लक्षात ठेवा आणि डायग्राम ड्रॉ करायचं यांच्या दिस इज अन टाईप अँड दिस इज अ पी टाईप सेमी कंडक्टर एन टाईप अँड पी टाईप चे कसे असेल इट हॅज अ होल्ड इट हॅज अ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बँड आणि बॅलन्स बँडच्या मध्ये कंडक्शन बँड बॅलन्स बँड मध्ये कंडक्शन बँड कंटेन द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अँड इन द पी टाईप बॅलन्स बँड कंटेन द होल्ड बॅलन्स बँड मध्ये होल आहे तो पी टाईप आहे अँड दिस इज अन टाईप बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ होल्स डायग्रॅम इम्पॉर्टंट आहे डायग्रॅम ड्रॉ करता आल्या पाहिजे तुम्हाला दिस इज पी टाईप नेक्स्ट इज अ पी टाईप सेमी कंडक्टर अ पी टाईप सेमी कंडक्टर इज प्रोड्यूस बाय डोपिंग अ प्युअर सेमी कंडक्टर मटेरियल विथ अँड इम्प्युरिटी ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स आहे त्यांच्यामध्ये ऍड केले येस विल गेट द पी टाईप सेमी कंडक्टर इट कंटेन द होल आणि होल स्टँड फॉर पॉझिटिव्ह चार्ज इट इज ओके दॅट्स अ होल अँड द होल मूव्ह इन अपोजिट डिरेक्शन तर ते अपोजिट डिरेक्शन मध्ये मुवमेंट असणार आहे नेक्स्ट इज अ बिकॉज ऑफ द चार्ज कॅरियर ॲज अ होल विच बिहेव लाईक अ पॉझिटिव्ह चार्ज सिलिकॉन or germanium doped with a 13 group element like boron aluminum or indium is a p type semiconductor magnetic properties of solid solid cha magnetic properties kon kon te to tyamadhe important hai diamagnetic diamagnetic the diamagnetic means kay the substances which are electrons are paired are weakly repelled by magnetic field this substance is said to be diamagnetic this is definition he diamagnetic che definition hai मग एक्झाम्पल्स कोणते नायट्रोजन फ्लोरिन सोडियम क्लोराईड वॉटर बेन्झिन प्लीज हेच एक्झाम्पल लक्षात ठेवा हे आय एम पी एक्झाम्पल आहे याच्यावर तो तुम्हाला क्वेश्चन आहे शुअर क्वेश्चन आहे नायट्रोजन फ्लोरिन सोडियम क्लोराईड वॉटर बेन्झिन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर पेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो इट इज डायमॅनेटिक डायमॅनेटिक म्हणजे सबस्टन्सेस विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर आर विकली रिपेल बाय द मॅनेटिक फील्ड ते रिपेल होतात व्हेरी इम्पॉर्टंट रिपेल बाय मॅनेटिक फील्ड नोन ॲज अ डायमॅनेटिक एक्झाम्पल लक्षात ठेवा एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे नंतर पॅरामॅटिक सॉलिड्स पॅरामॅटिक मे सबस्टन्सेस विच आर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स त्यांच्याकडे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहे आर विकली अट्रॅक्टेड बाय मॅनेटिक फील्ड दिस सबस्टन्स इज नोन एज अ पॅरामॅटिक सबस्टन्स दिस इज डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ पॅरामॅटिक सबस्टन्सेस आणि एक्झाम्पल्स एक्झाम्पल्स ऑक्सिजन आहे ऑक्सिजन कॉपर आयर्न क्रोमियम एक्झाम्पल पॅरामॅटिक प्लीज हेच नोट करा दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फेरोमॅटिक फेरोमॅटिक म्हणजे दिस सबस्टन्सेस कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेरिट्रॉन्स आर अट्रॅक्टेड स्ट्रॉंगली स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड स्ट्रॉंगली बाय मॅटिक फील्ड नोन ॲज अ फेरोमॅटिक दिस इज डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ द दॅट्स अ फेरोमॅटिक अँड दिज आर परमनंटली मॅग्नेटाइज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट परमनंटली मॅग्नेटाइज आयर्न कोबाल्ट निकेल गॅडोलिनियम क्रोमियम ऑक्साईड दिज आर एक्झाम्पल्स व्हेरी इम्पॉर्टंट तर प्लीज हे नोट करा बस गेट इट इव्हन दिस इज द एंड ऑफ युअर चॅप्टर बस एवढंच करायचं आहे कारण हा चॅप्टर चार ओके दॅट्स हा चॅप्टर तुम्ही काउंट केला तर ह्या चॅप्टरसाठी जो वेटेज आहे हा दॅट्स तीन ते पाच मार्कचं वेटेज आहे तीन ते पाच मार्क तीन ते पाच मध्ये एक मार्क ओके तुम्हाला एक न्युमेरिकल जाईन दोन मार्क किंवा दॅट्स ओके म्हणजे एक मार्क एमसीक्यूज मध्ये नंतर एकच्या शॉर्ट नोट मध्ये आणि एक तर डेरिव्हेशन मध्ये बस झाले तीन ते पाच पाच मार्क सॉलिड स्टेटचे गेट इट तर हा चॅप्टर आहे सॉलिड स्टेट आहे दिस इज सॉलिड स्टेट जेवढे क्वेश्चन दिलेत तेवढे करा आपण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असणार आहे क्रिस्टलाईन सॉलिड आयोनिक ओके दॅट्स अ क्रिस्टलाईन सॉलिड अमोरोपोल सॉलिडचा डिफरन्स एफ सी सी पॅरामॅटिक डायमॅनेटिक फिरोमॅटिक त्यांच्या डेफिनेशन एक्झाम्पल तो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे आणि डिफेक्ट्स आणि टेट्राहायड्रो वॉइड ऑक्टाहायड्रो वॉइड गेट इट आणि काही एक्झाम्पल्स त्यानंतर कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ आयटम्स हे तर तुम्ही नोट करू शकता 
किट इट हाँ डेन्सिटी का फॉर्म्यूला बेन्सिटी फॉर्म्यूला रेडियस एज लेंथ मध्य रिनेशन गेट इट सॉलिस्टेड ओवर बस एवड कर तुम्हें बाकी का सॉलिस्टेड मध्य ठीक है अजु का डाउट यहाँ मे नेक्स्ट चैप्टर अपन घू स मैं नेक्स्ट चैप्टर को भरपूर सो मेनी चैप्टर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल हाँ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एक है सिक्स टू एट मार्क्स वेटेज है गेट इट ओके देन मैं चैप्टर च नाव संगा प्लीज को चैप्टर घाय नेक्स्ट चैप्टर को तुम्हें संगा प्लीज को चैप्टर घाय दो चैप्टर तुम्हें संगशन तो घे अपन ओके जे जे चैप्टर तुम्हारा अवगर वाटत हो डिफिकल्टी को जे चैप्टर तुम्हारा अवगर वाट तो संगा माला को आयोनिक लिबरिया का मोस्ट आयोनिक सा चार से सहा मार्क्स वेटेज है आयोनिक इक्लिबिरिया चार से सहा मार्क्स वेटेज है ओके नाउ स्टार्ट द आयोनिक इक्लिबर या देन आयोनिक इक्लिबर या मध्ये राइट द नेम ऑफ द बफर राइट द नेम ऑफ द बफर व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन द पीएच 8 टू 10 वन मार्क्स का क्वेश्चन है फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ द कटाइन थर्ड ए ग्रुप रेडिकल तो त्यासाठी कोणता असणार आहे दैट्स अमोनियम हायड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड and this is used for the third group cations qualitative analysis mode actually this is the basic buffer solution basic buffer solution basic buffer solution a basic buffer solution hai weak base and with salt with a strong acid weak base weak base with salt with strong acid salt with strong acid Get it even. Next, write the solubility product of sparingly soluble Bi2S3. Bi2S3 was the which are the most solubility product. Then how to derive? Then Bi2, Bi2S3 solubility product. Then two views. That's the twice Bi. इधर का पॉजिटिव चार्ज आन आ सल्फर किए थाईस यस टू माइनस मैं बिस्मत किए थ्री प्लस दिस इज अ थ्री प्लस टोटल किए सिक्स पॉजिटिव सिक्स निगेटिव गेट इट इवन मैं देर फॉर द सोलिबिटी प्रोडक्ट मत इज इक्वल टू सोलिबिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू के एस पी इज इक्वल टू कॉन्सनट्रेशन ऑफ द बी आई बी आई थ्री प्लस रेस टू पावर टू इन टू कॉन्सनट्रेशन ऑफ एस टू माइनस रेस टू पावर थ्री दिस इज अ के एस पी गेट इट देन आता हा ज्या इक्वेशन मध्य अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन या मध्य हा टू हा थ्री है एक्स इज इक्वल टू टू आई इज इक्वल टू हाउ मच थ्री सो अनदर फॉर्म्यूला एज अ के एस पी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स वाय रेस टू वाय यस रेस टू एक्स प्लस वाय so equation becomes 2 raised to 2 that's a 3 raised to 3 and yes raised to 2 plus 3 so is equal to 2 raised to 2 4 3 raised to, okay that's mass he value kitin 27 into yes raised to how much five value become 27 into 4 108 वन जीरो एट यस रेस टू फिफ्थ दिस इज के एस पी दिस इज युअर फाइनल गेट इट इवन वन जीरो फाइव यस रेस टू फिफ्थ 
तो बी आई टू एस थ्री नेक्स्ट वट इज द पीओच ऑफ द हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन दैट्स द पीओ च विचार पीओच ऑफ द हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तुम्हारा एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तुम्हारा पीओ च विचार है गेट इट देन हाउ टू सॉल्व जर फोर द पीओच इज इक्वल टू पीओच इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस पी एच गेट इट एंड देन एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन गिवन है एच प्लस आईन कॉन्सेंट्रेशन हाउ मच गिवन इज दैट टेन रेस टू हाउ मच वन इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री मोल पर लीटर और मोल पर डेसीमीटर क्यू सो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आईन सो वैल्यू बिकम्स माइनस लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ द एच प्लस आईन कॉन्सेंट्रेशन टेन रेस टू माइनस थ्री देन लॉक चे रूल वे लॉक क्या सर है दैट अ माइनस दिस इज अ माइनस अगेन दिस इज अ माइनस थ्री इन टू लॉक टेन टू द बेस्ट टेन लॉक टेन टू द बेस्ट टेन ची वैल्यू वन आते सो इट इज बिकम अ माइनस माइनस बिकम अ प्लस सो इट इज थ्री थ्री इन टू लॉक टेन टू द बेस्ट टेन वैल्यू वन सो वैल्यू बिकम थ्री पी एच इज इक्वल टू वैल्यू थ्री तो पीओ एच इज इक्वल टू हाउ मच सो पीओ एच इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस थ्री सो वैल्यू बिकम इलेवन दिस इज युअर पीओ एच गेट इट इन सॉल्व करता है क्वेश्चन एक मार्क्स क्वेश्चन है सो सिंपल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट मोलर सोलिबिलिटी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट That's a PBI बी आई टू लीड आयोडाइड लीड आयोडाइड दैट्स पी बी आई टू पी बी आई टू इज इक्वल टू पी बी टू प्लस प्लस टॉइस आई माइनस गेट इट मेर फॉर सोलिबिटी आता एस इधे क्या एक्स इज इक्वल टू हाउ मच वन वाई इज इक्वल टू हाउ मच टू गेट इट इवन दिस इज अ वन हिअर ना वन हिअर सो वन हिअर एंड सो दिस इज टू हिअर मै केस पी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स वाय रेस टू वाय यस रेस टू एक्स प्लस वाय सो वैल्यू बिकम वन एस टू वन टू ओके दैट टू एस टू टू एंड नेक्स्ट यस एस टू वन प्लस टू सो वैल्यू बिकम वन एस टू वन वन टू एस टू टू फोर फोर यस क्यूब दिस इज द के एस पी एक्चुअली दिस इज अ रिलेशन आज फॉर युअर एक्जामिनेशन फोर दैट्स के एस पी इज इक्वल टू फोर एस क्यूब राइट एनी वन एक्साम्पल ऑफ सॉल्ट डिराइव फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस वीक एसिड वीक बेस वन एक्साम्पल सॉल्ट दिस इज सी एस थ्री सीओओ अमोनियम एसिटेट अमोनियम एसिटेट अजुन एक्जाम्पल एक नोट करता है तुम्हारा अमोनियम साइनाइड अमोनियम साइनाइड बरबर का अमोनियम साइनाइड अमोनियम फ्लोराइड पोट करते हैं अमोनियम फ्लोराइड अमोनियम साइनाइड नेक्स्ट का अमोनियम फ्लोराइड दोनों पे एसिड देते वीक बेस वीक एसिड मध्य अमोनियम फ्लोराइड अमोनियम साइनाइड अमोनियम ओके एसिटेट This is a, okay, these are the एक्जाम्पल ये पैकी को एक एक्जाम्पल नोट करू शता अपन राइट द फॉर्म्यूला ऑफ द ओके कैलक्युलेट द पी एच ऑफ बफर सोल्यूशन तो पी एच ऑफ बफर सोल्यूशन हाउ टू कैलक्युलेट तो ये इक्वेशन वो अपन हेन्डरसन हेसलवर्च इक्वेशन हेन्डरसन हेसलवर्च इक्वेशन पी एच ऑफ बफर पी एच ऑफ बफर सोल्यूशन मैं सो पी एच ऑफ बफर सोल्यूशन इज इक्वल टू मैं पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉक टू द बेस्ट एन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड दिस इज युअर फॉर्म्यूला एक्चुअली 
हा फॉर्म्युला है आणि हा जो पी के चा फॉर्म्युला आहे पी के एज इक्वल टू मायनस लॉग टू द बेस्ट एन ऑफ द के ए के म्हणजे पी के गेट इट तर दिस इज द पी एच ऑफ द ॲसिडिक सोल्युशन ॲसिडिक बफर सोल्युशन बस एवढंच नोट करायचं दिस इज फॉर वन मार्क दिस इज फॉर वन मार्क सोल्युशन जर का बेसिक असेल तर बेसिक मध्ये पी एच आहे तिथे पी ओ एच नोट करा पी ओ एच पी के बी सॉल्ट डिवायडेड बाय बेस करा ऍसिड ऐवजी काय लिहायचं बेस लिहायचं आहे इथे पी के ए पी के बी नोट करा आणि दिस इज द के के बी नोट करा नेक्स्ट इंडिकेट द वन कॉन्ज्युगेट वन कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस फिअर अमंग द फॉलोइंग वन कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस फिअर दोघांपैकी कोण आहे कार्बोनेट वॉटर ओ एच मायनस बाय कार्बोनेट हाऊ टू ओके ओके हाऊ टू फाइंड आउट कार्बोनेट दिलं ना तुम्हाला कार्बोनेट मध्ये सीओ थ्री टू मायनस प्लस वॉटर दिलेला आहे एच टू ओ वॉटर नंतर कोण दिलं आहे ओ एच मायनस ओ एच मायनस आणि प्लस काय बाय कार्बोनेट आता एक लक्ष द्या सर्वांनी तर यांच्यामध्ये चेंज काय झालाय पा वॉटर पासून ओ एच मायनस झालाय म्हणजे वॉटर एच प्लस झालाय ना म्हणजे त्यांनी एच प्लस डोनेट केलाय म्हणजे हा कोण आहे दिस इज ऍसिड ऍसिड मग हा ऍसिड आहे आणि हा कार्बोनेट आहे कार्बोनेट पासून बाय कार्बोनेट झालाय बरोबर म्हणजे त्यांनी प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केलाय मग हा कोण आहे बेस आहे बेस आहे मग आता लक्षात ठेवा काय करायचं पहा आता हा ऍसिड आहे हा बेस आहे त्याचा कॉन्ज्युट बेस असेल आणि हा बेस आहे हा कोण असेल ऍसिड असेल आता नोट कसं करायचं पण एक लक्ष सर्वांनी तर याच्यामध्ये हा जर का बेस वन असेल तर हा ऍसिड टू असतो बेस वन ऍसिड टू मग आता हा ऍसिड आता हा बेस वन लिहिला ना आपण मग ऍसिड टू लिहिला आहे मग ऍसिड वन बाकी मग हा ऍसिड वन आहे आता हा बेस लिहिला आहे मग हा बेस टू लिहायचा गेट इट मग आता याचा कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस फेअर कसे लिहायचे कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस फेअर ऍसिड बेस फेअर मग कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस फेअर इज इक्वल टू मग आता याचा जो कॉन्ज्युगेट ऍसिड आहे ऍसिडचा बेस फेअर कोण आहे ओ एच मायनस म्हणजे वॉटर आणि कोण ओ एच मायनस आणि कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस फेअर अजून एक नोट करता येईल ना तुम्हाला कार्बोनेट आहे बाय कार्बोनेट सीओ थ्री टू मायनस आणि एच सीओ थ्री मायनस हे कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस फेअर आहे दोघांमध्ये डिफरन्स काय असणार आहे ओनली एच प्लस चा डिफरन्स आहे अंडरस्टूड म्हणजे इथे प्रोटॉन डोनेट ओके ही दॅट ही डोनेट द प्रोटॉन जर का प्रोटॉन डोनेट असेल तर त्यांना ऍसिड म्हणतात आणि प्रोटॉन ऍक्सेप्टर इथे नोट करून ठेवतो मी प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन डोनर ऍसिड असतात आणि जे प्रोटॉन ऍक्सेप्टर असतात प्रोटॉन ऍक्सेप्टर ते बेस असतात प्रोटॉन ऍक्सेप्टर बेस प्रोटॉन डोनर ऍसिड्स तर कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस पेअर डिफर बाय ओनली सिंगल प्रोटॉन गेट इट दिस इज अ फॉर वन मार्क नेक्स्ट आहे कॅल्क्युलेट द पी ओ एच हा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आहे कॅल्क्युलेट द पी ओ एच ऑफ टेन डेज टू ओके दॅट्स अ टेन डेज टू मायनस एट मोडर ऑफ एस सी एल त्याचा पी ओ एच विचारला आहे तुम्हाला पी ओ एच हाऊ मच व्हॅल्यू ऑफ द पी ओ एच ऑफ टेन डेज टू मायनस एट मोल एस सी एल हा सोपा क्वेश्चन हा सॉल्व्ह करू शकता टेन डेज टू मायनस एट हे डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरा तुम्ही आणि वॉटर चा अँड कॉन्सन्ट्रेशन ओके सबस्ट्रेट करा इथून नेक्स्ट कॅल्क्युलेट द पी एच अँड पी ओ एच एस सी एल सोल्युशन दिलंय तुम्हाला आता एस सी एलचं सोल्युशन ना मग आता किती व्हॅल्यू सांग मला एक दोन तीन चार म्हणजे टेन डेज टू मायनस फोर आहे पी एच विचारलाय देन हाऊ टू कॅल्क्युलेट द पी एच देन पाहतो लक्ष द इकडे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू टेन डेज टू मायनस फोर टेन डेज टू मायनस फोर म्हणजेच काय दिलंय तुम्हाला असं दिलंय ना झिरो पॉईंट झिरो 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 वन असं असं नोट केलंय ना बरोबर का मोलर एच सी एल म्हणजेच किती टेन डेज टू मायनस फोर म्हणजे सोपं जाईन पाहा तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा वन टू थ्री फोर देन पी एच इज इक्वल टू मग पी एच इक्वल टू मायनस लॉक टू द बेस्ट एन ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस आईन सो इज इक्वल टू मायनस लॉक टू द बेस्ट एन ऑफ द एच प्लस कॉन्सन्ट्रेशन टेन डेज टू मायनस फोर 
तो इज इक्वल टू लॉग च रूल अपन लॉग रूल का टेन रेस टू मैनस फोर ना एक्सपोनट है मदर फोर दिस इज मैनस मैनस फोर देन इन टू लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ द टेन सो मैनस मैनस बिकम प्लस फोर इन टू लॉग टेन टू द बेस्ट टेन वैल्यू कि वन लॉग टेन टू द बेस्ट टेन वैल्यू वन सो इट इज फोर सो पी एच इज इक्वल टू हाउ मच फोर मैं पी एच फोर आला तो पी ओ एच कैलक्युलेट कराए यर फोर द पी ओ एच इज इक्वल टू फोर्टीन मैनस पी एच सो फोर्टीन मैनस हाउ मच फोर वैल्यू बिकम इलेवन सो इट इज इलेवन पी ओ एच इट इज पी ओ एच इज इक्वल टू इलेवन तो दिस इज युअर एन्सर गेट इट हा क्वेश्चन दोन मार्क्स का क्वेश्चन है टू मार्क्स क्वेश्चन है पी एच एंड पी ओ एच फोर टेन द सोलिबिटी प्रोडक्ट सोलिबिटी प्रोडक्ट गिवन है वॉट वूड बीट स्मोलर सोलिबिटी मोलर सोलिबिटी विचार लगता सोलिबिटी प्रोडक्ट गिवन है मोलर सोलिबिटी सोलिबिटी प्रोडक्ट मे के एस पी गिवन है दिस इज के एस पी और मोलर सोलिबिटी यस कैपिटल यस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आय बेरियम क्लोराइड हाउ टू सॉल्व नहीं पता ये कंपाउंड को तुम्हारा दैट्स बेरियम क्लोराइड सोलिबिटी प्रोडक्ट के एस पी इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू फोर इंटू टेन रेस टू मैनस एट सोलिबिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देन वॉट वूड बी द गिवन गिवन एज द दैट्स अ फॉर्म्यूला ऑफ द बेरियम क्लोराइड द फर्स्ट रिटर्न एज अ बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड गिव्स द बी ए टू प्लस प्लस टॉइस सी एल माइनस सो एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू हाउ मच टू देन हाउ टू डिटर्माइन द एक्स एंड वाई दिस इज बेरियम वन सो इट इज वन इट इज टू सो वाई इज इक्वल टू टू मै के एस पी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स वाय रेस टू वाय यस रेस टू एक्स प्लस वाय दिस इज अ फॉर्म्यूला सबस्ट्यूट द वैल्यू वन एस टू वन टू एस टू टू यस रेस टू वन प्लस टू सो इट इज इक्वल टू फोर यस क्यूब फोर यस क्यूब मन देर फोर के एस पी इज इक्वल टू दैट्स के एस पी इज इक्वल टू फोर यस क्यूब सो एस इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू बिकम गेट इट मन देर फोर द एस इज इक्वल टू यस क्यूब इज इक्वल टू यस क्यूब इज इक्वल टू के एस पी डिवाइडेड बाय फोर एस इज इक्वल टू ठीक है जागा इकड़े मजाक एस इज इक्वल टू अंडर द क्यूब रूट बरबर का अंडर द क्यूब रूट मैं रेस टू पावर वन बाय थ्री ना ऑफ द के एस पी डिवाइडेड बाय फोर्थ ठीक है तो अपन हा फॉर्म्यूला भेटला इधे अपन ही वैल्यू सब्सिट्यूट करू मस इज इक्वल टू अंडर द क्यूब रूट ऑफ द के एस पी डिवाइडेड बाय फोर्थ इज इक्वल टू के एस पी हाउ मच वैल्यू फोर फोर इंटू टेन रेस टू मैनस एट डिवाइडेड बाय फोर पूर्ण का अंडर द क्यूब रूट ठीक है फोर डिवाइडेड बाय फोर वैल्यू कि वन इन ना इधे दिस इज वैल्यू वन मो इट इज द वन अंडर क्यूब रूट ऑफ द वन इंटू टेन रेस टू मैनस एट मज इक्वल टू ये अंडर क्यूब रूट मे कि वन इंटू टेन रेस टू मैनस एट मे टेन रेस टू मैनस एट ना टेन रेस टू मैनस एट आसा रेस टू पावर कि वन बाय थ्री वन बाय थ्री रेस टू वन बाय थ्री कि अंडर क्यूब रूट मे वैल्यू कि संगा मैं अंडर क्यूब रूट मे टू ना मैं अंडर टू कि आता दैट्स अ टेन रेस टू मैनस टू दिस इज टेन रेस टू मैनस टू दिस इज युअर एन्सर तुम्हें कमी स्टेप मे पॉल्व करू शता अंडर अंडर क्यूब रूट जरी घा तुम्हें दोन का क्यूब कि संगा मैं टू का क्यूब एट आतो ना मैं टू का क्यूब एट आए तो डायरेक्ट टेन रेस टू मैनस टू नोट के चले एंड दिस इज अ मोल पर लीटर मोल पर लीटर दिस इज युअर एन्सर सोलिबिटी यस मोल पर लीटर टेन रेस टू मैनस टू मे जीरो पॉइंट जीरो वन गेट इट इवन दिस इज सो सीम्पल फॉर्म्यूला तो इन सॉल्व करता हा क्वेश्चन दोन मार्क्स क्वेश्चन है पहा दिस इज फॉर टू मार्क्स दैट्स अ टेन रेस टू मैनस टू क्लासिफाई द फॉलोइंग लेवीज एसिड एंड लेवीज बेस तो सी एल माइनस है सी एल माइनस कड़े लोम पेयर है हा लेवीज बेस है लेवीज बेस है दिस इज लेवीज बेस 
अमोनियम है पॉजिटिव चार्ज है हाँ लेविज एसिड है दिस इज लेविज एसिड लेविज एसिड है अमोनियम अमोनियम आयन गेट इट बी सी एल थ्री इनकम्प्लीट ऑक्टेट है हा लेविज लेविज बेस दैट्स लेविज एसिड है लेविज एसिड इनकम्प्लीट ऑक्टेट है सहा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सहा है सिक्स वैलेंट इलेक्ट्रॉन है लेविज एसिड है अमोनिया इट कंटेन द लोम पेयर इट इज द लेविज बेस हा लेविज बेस है मुझे फोर्थ एग्जांपल लेविज बेस है फर्स्ट एग्जांपल लेविज बेस है सेकंड थर्ड है तो लेविज एसिड है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म पीएच एंड पीओएच डेफिनेशन है पीएच एंड पीओएच डेफिनेशन बस डिफाइन द फॉलोइंग टर्म डेफिनेशन क्या फॉर्म्यूला हाँ डेफिनेशन है पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस्ट एन ऑफ द एच प्लस साइन कॉन्सन्ट्रेशन पीओच मे पीओच इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस्ट एन ऑफ द ओ एच मैनस साइन कॉन्सन्ट्रेशन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पीएच एंड पीओएच गेट इट सो सीम्पल डिफाइन मोलर सोलबिटी आई एम पी कराएल दिस इज आई एम पी मोलर सोलबिटी राइट इट्स यूनिट्स यूनिट पैच मोल पर लीटर मोल पर लीटर मोलर सोलबिटी वेरी इम्पॉर्टंट हा आई एम पी करा मोलर सोलबिटी डेफिनेशन आई एम पी करा टेक्स मधु करा अपन वेरी इम्पॉर्टंट ये शोर क्वेश्चन है तुम्हारा सोलबिटी प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग बेरियम सल्फेट सिल्वर क्लोराइड सोलबिटी प्रोडक्ट स्पेरिंगली सोलबल विचार देन का बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट यूज बी ए टू प्लस प्लस एस ओ फोर टू माइनस एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन देन हाउ टू ओके हाउ टू डिसाइड दिस इज द वन दिस इज द वन सो इट इज वन सो इट इज वन देर फोर के एस पी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स वाय रेस टू वाय एस रेस टू एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू वन एस टू वन वन एस टू वन एस रेस टू वन प्लस वन सो इट इज इक्वल टू एस स्क्वेर सो के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वेर एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द के एस पी दिस इज युअर रिलेशन गेट इट दिस इज फॉर बेरियम सल्फेट नेक्स्ट एजीसीएल सेम है ना रे एजीसीएल सेम सॉल्व करा अपन एजीसीएल एजीसीएल गिवज ए जी वन प्लस प्लस सी एल माइनस एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन सेम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द के एस पी ऑसवर डायल्यूशन लॉ वीक बेस साठी हा तर केलं असेल तुम्ही ऑसवर डायल्यूशन लॉ ऑसवर डायल्यूशन लॉ वीक बेस साठी राईट फोर ऍप्लिकेशन ऑफ बफर सोल्युशन फोर ऍप्लिकेशन ऑफ बफर सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये ब्लडचा पीएच आहे पीएच ऑफ ब्लड सेवन पॉइंट फोर आहे ब्लड पीएच सेवन पॉइंट फोर कार्बोनेट आहे बाय कार्बोनेट बफर बाय कार्बोनेट कार्बोनेट बफर त्याच्यानंतर ग्रुप थर्टीन चा आहे ना ग्रुप दॅट्स थ्री ए मध्ये ग्रुप दॅट्स थ्री ए मध्ये कटाइन्स क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस मध्ये पी एच किती घेतो आपण एट टू टेन एट टू टेन अमोनियम क्लोराइड क्या वरत अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक बफर है नर सोडियम साइट्रेट मैग्नेशियम साइट्रेट पेनिसिल स्टेबलाइजेशन मिल्क ऑफ मैग्नेशिया मैग्नेशियम साइट्रेट आसवर डायल्यूशन लो तो नोट करू शकता वीक एसिड वीक बेस साइट डिफाइंड बफर सोल्यूशन बफर सोल्यूशन क्या डेफिनेशन Do not resist the sudden change in pH, having the definite pH particularly. What's its type? Don't type a basic buffer or acidic buffer. Write one application each of the following. For me, I just explain it. So this is carbonate by carbonate, blood of pH. That's a pH. pH blood, seven point four. Ammonium hydroxide, ammonium chloride. Group 
ग्रुप थर्ड ए कटाइन्स क्वालिटेटिव एनालिस गेट इट पी एच कि पी एच एट टू टेन एट टू टेन पी एच साइट्रेट बफर साइट्रेट बफर मध्य दोन एक सोडियम साइट्रेट मैग्नेशियम साइट्रेट सोडियम साइट्रेट वैट्स ए पेनिसिल स्टेबलाइजेशन मैग्नेशियम साइट्रेट वैसे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया मिल्क ऑफ मैग्नेशिया मैग्नेशियम साइट्रेट सोडियम साइट्रेट पेनिसिल स्टेबलाइजेशन डिग्री ऑफ द इक्वेशन इम्प्लाइज डिग्री ऑफ डिशोसिएशन यूनिवर्सिटी प्रपोर्शनल टू स्क्वेर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑस्वर डायल्यूशन लॉ है This is Oswald dilution law. Oswald dilution law. Derive करें इसे weak acid लाए, weak acid. Buffer solution दिले पाते हैं तो हाँ numerical है. Numerical. Buffer solution है ammonium hydroxide concentration of base दिले. Concentration of base. K B value given है. इतने concentration of salt दिले, salt. नंतर K B value given है. P O H विचार ले. How to calculate? या टाइप से न्यूमेरिकल करा प्लीज अपन का गिवन दिल पा तुम्हारा ओके तो ये दैट से इम्पॉर्टंट पार्ट एज अ जीरो पॉइंट थ्री मोल पर डेसीमीटर क्यूब अमोनियम क्लोराइड है कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ का दिल तुम्हारा वीक बेस है कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बेस हाउ मच वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री मोल मोल पर डेसीमीटर क्यूब of ammonium chloride this is the weak base weak base kb value given hai how much kb value 1.8 into 10 raise to minus 5 nantar ammonium chloride given hai me salt so concentration given hai salt salt is equal to how much 0.4 mole per decimeter cube ammonium chloride get it देन अजुन का विचार तुम्हारा दैट्स पीओ एच विचार पीओ एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मैं वैच हेन्डरसन हेसलबच इक्वेशन पीओ एच इज इक्वल टू पी के बी पी के बी प्लस लॉक टू द बेस्ट एन ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ का बेस बेस इज इक्वल टू आता पीके बी ची वैल्यू कैलक्युलेट कर फोर पीके बी इज इक्वल टू पीके बी इज इक्वल टू माइनस लॉक टू द बेस्ट एन ऑफ द के बी हाउ मच वैल्यू माइनस लॉक टू द बेस्ट एन ऑफ द के बी के बी वैल्यू किती वन पॉइंट एट इंटू टेन रेस टू मैनस फाइव ये सॉल्व करा आता क्या करा सॉल्व करता लॉक का रूल वपरा लॉग मैनस एट मैनस एट मैनस एट का प्लस होना है मैनस मैनस प्लस होना है गेट इट इवन दस ओके सो देर इज द फाइव मैनस लॉग टू द बेस्ट एन ऑफ द वन पॉइंट एट गेट इट मैं ही वन पॉइंट एट लॉग घे अपन फाइव मधुन तो सब्सट्रैक्ट करा वील गेट द वैल्यू हाउ मच फोर पॉइंट समथिंग कहीं तरी फोर पॉइंट समथिंग वैल्यू भेटन तुम्हारा ठीक है फोर पॉइंट समथिंग हाँ लॉग घया प्लीज अपन ही ये विदाउट लॉग पे करता है तुम्हें लॉग नहीं घया पर लॉग ल मार्क मिलते मैं इधे कहीं तरी फोर पॉइंट वैल्यू इन प्लस लॉग टू द बेस्ट एन ऑफ सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन हाउ मच जीरो पॉइंट फोर डिवाइडे बाय बेस्ट कॉन्सन्ट्रेशन जीरो पॉइंट थ्री फोर डिवाइडे बाय थ्री इज इक्वल टू है फोर पॉइंट कहीं तरी वैल्यू आती ना फोर समथिंग प्लस हि वैल्यू फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री मे वन पॉइंट थ्री थ्री लॉग वन पॉइंट थ्री थ्री जीरो पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट थ्री मैं फोर बाय थ्री मैं लॉग वन पॉइंट थ्री थ्री तीन कहीं तरी वैल्यू इन जीरो पॉइंट समथिंग इन पा गेट इट मैं ये एन्सर का इन सगा मैं फाइनल एन्सर अल पी ओ एच इज इक्वल टू इधे कहीं तरी फोर पॉइंट समथिंग इन बराबर प्लस आग वन पॉइंट थ्री थ्री मे जीरो पॉइंट समथिंग कहीं तरी इन ये एडिशन करा वुल गेट द पी आता है लॉग घया बर प्लीज अपन लॉग वन पॉइंट एट वैल्यू संगता का कुछ हो आप पैकी सांगा प्लीज एनी वन लॉग वन पॉइंट एट ची वैल्यू सांगा एटीन सा जीरो कॉलम मे सांगा बर क्विक अभ्यास करते है जोपले तो अपन हो आई थिंक मैं मैं पेपर दयाच है हो oh. 
माझाच पेपर आहे येस तुम्ही रिलॅक्स आहे व्हॅल्यू द्या प्लीज लॉग वन पॉईंट एटची व्हॅल्यू द्या लॉक टेबल आहे आपल्याकडे लॉक टेबल असेल तर वन पॉईंट एटची व्हॅल्यू सांगा किती येते झिरो पॉईंट किती येते एटीनचा झिरो मध्ये किती हाऊ मच व्हॅल्यू झिरो पॉईंट एटीन झिरो हाउ मच व्हॅल्यू फॉर वन पॉईंट एट लॉग हाऊ मच व्हॅल्यू ओके सॉल्व्ह करा हा क्वेश्चन लॉग वन पॉईंट एट ची व्हॅल्यू सबस्ट्यूट करा झिरो पॉईंट समथिंग आणि ती फाईव्ह मधून सबस्ट्रॅक्ट करा विल गेट द फोर पॉईंट समथिंग इथे फोर पॉईंट समथिंग प्लस लॉग सॉल्व्ह बाय बेस झिरो पॉईंट फोर डिवायडेड बाय झिरो पॉईंट थ्री झिरो पॉईंट फोर डिवाइड बाय झिरो पॉईंट थ्री बिकम हा लोकेज किती टू फायू टू फायू फायू थ्री का मग इथे इन टू फायू फायू थ्री सबस्ट्रेट करा ही व्हॅल्यू फोर पॉईंट समथिंग काहीतरी इन बरोबर का आणि फोर पॉईंट समथिंग ही व्हॅल्यू इथे घ्या हाऊ मच व्हॅल्यू बिकम फायू पॉईंट झिरो 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 अँड दिस इज अ झिरो पॉईंट टू फायू फायू थ्री सो इट इज अ टेवन दॅट्स अ सेवन वन This is the फोर वन कॅरी प्लस फोर अगेन वन कॅरी दिस इज द सेवन वन कॅरी अँड दिस इज द फोर दिस इज द फोर फोर पॉईंट सेवन फोर फोर सेवन दिस इज युअर दॅट्स अ पी के बी मग आता ही पी के बीची व्हॅल्यू आली ना मग इथे व्हॅल्यू किती फोर पॉईंट सेवन फोर फोर सेवन लॉग लॉग वन पॉईंट थ्री सांगा बरं किती येते लॉग वन पॉइंट थ्री सांगा आता म्हणजे इथे आपल्याला ऍड करता येईल सेवन फोर सेवन फोर प्लस हो वन पॉइंट थ्री थ्री मग थर्टीनचा थ्री मध्ये पाहायचा थर्टीनचा थ्री मध्ये लॉग थर्टीनचा थ्री मध्ये सांगा ठीक आहे चला सॉल्व्ह करा आपण प्लीज आहे हो सॉल्व्ह करा जस्ट सबस्ट्यूट द व्हॅल्यू विल गेट द अँसर पी ओ एच पी ओ एच दॅट्स पी एच अँड पी ओ एच चा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोलिबिटी ऑफ ए जी बी आर इन वॉटर इज कॅल्क्युलेट द सोलिबिटी प्रोडक्ट ऑफ ए जी बी आर गेट इट देन हाऊ टू सॉल्व्ह द क्वेश्चन देन पण आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये काय गिव्हन आहे तुम्हाला सोलिबिटी गिव्हन आहे सोलिबिटी यस इज इक्वल टू मग सोलिबिटी इज इक्वल टू वन पॉइंट टू झिरो इन टू टेन रेस्ट टू हाऊ मच मायनस फायू दिस इज मोल पर डेसिमीटर क्यूब कॅल्क्युलेट द सोलिबिटी प्रोडक्ट के एस पी इज इक्वल टू मग के एस पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तुम्हाला सॉल्ट गिव्हन आहे ए जी बी आर ए जी बी आर ए जी बी आर गिव्ह द ए जी प्लस प्लस बी आर मायनस सो एक्स इज इक्वल टू वन वाय इज इक्वल टू वन दॅट्स अ के एस पी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स वाय रेस टू वाय यस रेस टू एक्स प्लस वाय सो इज इक्वल टू वन एस टू वन वन एस टू वन यस रेस टू वन प्लस वन सो इट इज द एस स्क्वेअर मग के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वेअर तर जस्ट याचं काय करा के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वेअर मग इज इक्वल टू व्हॅल्यू किती वन पॉईंट टू झिरो इन टू टेन रेस्ट टू हाऊ मच मायनस फायू स्क्वेअर घ्या हाऊ मच व्हॅल्यू बिकम वन पॉईंट टू चा किती स्क्वेअर असेल वन पॉईंट फोर फोर इन टू टेन रेस्ट टू हाऊ मच मायनस फायू आहे ना मायनस टेन करा दिस इज के एस पी दिस इज युअर अँसर नेक्स्ट क्वेश्चन लॉंग एन्सर क्वेश्चन मध्य पी एच प्लस पी एच इक्वल टू फोर्टीन पी एच प्लस पी एच इक्वल टू फोर्टीन डेट आर द इक्वेशन सो मेनी टाइम्स हा क्वेश्चन विचार पी एच प्लस पी एच इक्वल टू फोर्टीन डेट आर द एक्सप्रेशन दिस इज आई एम पी 
डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉग आने वीक को स्ट्रॉग एसिड स्ट्रॉग बेस सॉल्ट ये स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉग एसिड स्ट्रॉग बेस सॉल्ट ऑल सॉल्ट स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड वीक बेस ये सोलिबिटी अस इन मोल पर डेसिमेट्री क्यू के एस पी दैट्स सोलिबिटी प्रोडक्ट है देन राइट द रिलेशन कैल्शियम फ्लोराइड बेरियम सल्फेट रिलेशन विचार तुम्हारा कैल्शियम फ्लोराइड बेरियम सल्फेट आता पा भरपूर अपन सॉल्व के लिए कैल्शियम फ्लोराइड है बेरियम सल्फेट घू अपन बेरियम सल्फेट इज इक्वल टू बी ए टू प्लस प्लस एस ओ फोर टू माइनस सो इट इज एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन सो के एस पी इज इक्वल टू दैट्स एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई एस रेस टू एक्स प्लस वाई सो इट इज वन एस टू वन वन एस टू वन एस रेस टू वन प्लस वन सो वैल्यू बिकम एस स्क्वेर दिस इज के एस पी मस इज इक्वल टू हाउ मच अंडर रूट ऑफ द के एस पी दिस इज फॉर वेरियम सल्फेट सेकंड आता सेकंड का विचार तुम्हारा कैल्शियम फ्लोराइड ना दिस इज सी एफ टू सी एफ टू इज इक्वल टू सी ए टू प्लस प्लस टॉइस एफ माइनस सो एक्स इज इक्वल टू वन y इज इक्वल टू टू सो के एस पी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई एस रेस टू एक्स प्लस वाई सो वैल्यू बिकम वन एस टू वन टू एस टू टू एस रेस टू वन प्लस टू इज इक्वल टू फोर एस क्यूब दिस इज फॉर के एस पी सो एस इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू के एस पी डिवाइडेड बाय फोर एंड होल अंडर रूट दिस इज द युअर फाइनल इक्वेशन विल गेट द टू टू मार्क्स गेटेड एवन इजी है कैलक्युलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस थ्री ओ प्लस सॉफ्ट ड्रिंक्स से पी एच थ्री पॉइंट फाइव है सॉफ्ट ड्रिंक्स से जैसा पी एच तुम्हारा विचार है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस थ्री ओ प्लस से देन हाउ टू सॉल्व तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस थ्री ओ प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस थ्री ओ प्लस मजेच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस दिल एसिड है दिस इज एसिड म हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन तो सॉफ्ट ड्रिंक्स तुम्हारा पी एच दैट्स ओके कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस विचार है दिस इज अ क्वेश्चन मार्क पी एच गिवन है वॉट इज द पी एच पी एच इज इक्वल टू दैट्स अ थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव हाउ टू सॉल्व तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस्ट एन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस साइन सो पी एच इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस्ट एन ऑफ द एच प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन माइनस साइड लेफ्ट दिस इज द माइनस थ्री पॉइंट फाइव इज इक्वल टू लॉग टू द बेस्ट एन ऑफ द एच प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन मी साइड चेंज करना था दोनों साइड ऐसी साइड चेंज कर लॉक टू द बेस्ट एन ऑफ द एच प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस थ्री पॉइंट फाइव बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स बाय टेकिंग एंटी लॉग बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स दोनों साइड से लॉग एंटी लॉग है एंटी लॉग लॉग कैंसल होना है सो एंटी लॉग एंटी लॉग टू द बेस्ट टेन लॉग है ना दिस इज लॉग लॉग ऑफ एच प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग एंटी लॉग ऑफ द माइनस थ्री पॉइंट फाइव लॉग एंटी लॉग इट कैंसल फ्रॉम लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड मध्य लॉग एंटी लॉग कैंसल होना है मैं कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस इज इक्वल टू एंटी लॉग आता निगेटिव वैल्यू तेज एंटी लॉग कैलक्युलेट करते नहीं तो वैल्यू बार मे कन्वर्ट कराए एंटी लॉग वैल्यू ना मैं बार मे हाउ टू कन्वर्ट तो एंटी लॉग इन टू एंटी लॉग आता हि जी वैल्यू ना हि बार मधे मैं कन्वर्ट करना है हाउ टू कन्वर्ट तो हि माइनस थ्री पॉइंट फाइव है तो यहाँपस कैरेक्टरिस्टिक वेगरी करा मैंटिशा वेगड़ा करा 
याची कॅरेक्टरिस्टिक आणि मॅन्टिस हा दोन्ही वेगळा करा तर ही कॅरेक्टरिस्टिक ही मॅन्टिस आहे म्हणजे याच्यामध्ये मायनस थ्री पॉईंट झिरो 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 आहे आणि ही व्हॅल्यू मायनस झिरो पॉईंट फायू्ह झिरो 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 आहे कॅरेक्टरिस्टिक वेगळी करा मॅन्टिस हा वेगळा करा आता याच्यामध्ये काय करायचंय तर मायनस वन ॲड करायचे म्हणजे ते होती बार फोर पॉईंट झिरो 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 आणि याच्यामध्ये प्लस वन करायचे प्लस वन म्हणजेच काय होईन दॅट इज दॅट इज ज्यास मी प्लस वन करणार आहे एक प्लस मायनस होणार आहे म्हणजे वन पॉईंट झिरो 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 आणि किती होणार आहे मायनस झिरो पॉईंट फायू झिरो 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 व्हॅल्यू सबस्ट्रॅक्ट होणार आहे हाऊ मच व्हॅल्यू झिरो 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 ओके दॅट्स अ टेन फायू फायू वन कॅरी होणार ना इथे झिरो म्हणजे व्हॅल्यू किती आली सांगा मला झिरो पॉईंट फायू झिरो 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 गेट इट आता ह्या दोन व्हॅल्यू कंपाईल करायच्या ॲड करायच्या म्हणजे किती होईन बार फोर पॉईंट फायू झिरो 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 दिस इज अ हाऊ टू निगेटिव्ह व्हॅल्यू कन्व्हर्ट इन टू बार निगेटिव्ह व्हॅल्यू बारमध्ये कशी कन्व्हर्ट करायची तर मायनस वन ॲड टू द दॅट्स अ कॅरेक्टरिस्टिक आणि प्लस वन इन टू मॅन्टिसा दिस इज कॅरेक्टरिस्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड दिस इज मॅन्टिसा तर मॅन्टिसामध्ये प्लस वन करा मॅन्टिसामध्ये प्लस वन करा आणि कॅरेक्टरिस्टिकमध्ये मायनस वन करा गेट इट मग आता ही व्हॅल्यू भेटली ना तर ही व्हॅल्यू किती भेटली बार फोर पॉईंट फायू झिरो 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 आता अँटीलॉग पाहताना ही पाहिजे फिफ्टीचा झिरो झिरो मध्ये फिफ्टीचा झिरो झिरो सांगा बरं फिफ्टीचा झिरो झिरो मध्ये किती आहे हाऊ मच व्हॅल्यू फिफ्टी झिरो झिरो फिफ्टीचा झिरो झिरो मध्ये व्हॅल्यू किती आहे हाऊ मच व्हॅल्यू फॉर फिफ्टी झिरो झिरो फिफ्टी सा झिरो झिरो मध्ये अँटीलॉग सांगा प्लीज अँटीलॉग फिफ्टी झिरो झिरो अँटीलॉग दॅट्स थ्री वन सिक्स टू बरोबर आता काय करायचं पा हे हे किती सांगा बार फोर आहे ना मग बार फोर मध्ये काय करायचं इन टू टेन रेस टू मायनस फोर करायचे आणि एका व्हॅल्यू नंतर डेसिमल पॉईंट द्यायचा हे फिजिक्स मध्ये केलंय तुम्ही असं आठवतं का तुम्हाला फिजिक्स ला प्रॅक्टिकल आहे ना लॉगचे त्याच्यामध्ये केलंय तुम्ही हे मग हे बार फोर आहे बार फोर म्हणजे हे टेन रेस टू मायनस फोर आहे बार फोर म्हणजे टेन रेस टू मायनस फोर आणि आपण लॉक ओके अँटीलॉक किती घेतला दॅट्स अ थर्टी वन सिक्स्टी टू ना तर एका व्हॅल्यू नंतर डेसिमल आणि इन टू टेन रेस टू मायनस फोर विल गेट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन गेट इट दिस इज व्हेरी इझी क्वेश्चन इन सॉल्व्ह करता तर प्लीज लक्ष द्या याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन फ्रॉम द पी एच अँड हाऊ टू कन्व्हर्ट द निगेटिव्ह व्हॅल्यू इन टू बार निगेटिव्ह व्हॅल्यू बार मध्ये कशी कन्व्हर्ट करायची तर जी निगेटिव्ह व्हॅल्यू असेल त्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये मायनस वन ऍड करायचे आणि प्लस वन मॅन्टिसामध्ये ऍक्च्युअली ज्यास तुम्ही कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये मायनस वन घेणार आहे तर बिकॉज द मायनस मायनस बिकम बार व्हॅल्यू बार फोर बार ओके दॅट्स अ मायनस थ्री मायनस वन बिकम बार फोर आणि मॅन्टिसामध्ये दी मायनस झिरो पॉईंट फायू झिरो व्हॅल्यू दे निगेटिव्ह साईन दोघांना पण आहे कॅरेक्टरिस्टिकला पण आहे मॅन्टिसला पण आहे मायनस झिरो पॉईंट फायू झिरो आहे त्याच्यामध्ये प्लस वन केल्यामुळे काय होणार आहे की ते सबस्ट्रॅक्शन होणार आहे म्हणजे वन प्लस दॅट व्हॅल्यू वन वन पॉईंट झिरो झिरो मायनस झिरो पॉईंट फायू व्हॅल्यू बिकम झिरो पॉईंट फायू गेट इट आणि नंतर कॅरेक्टरिस्टिक मॅन्टिसा एकत्र करा कंपाईल करा दोन्ही व्हॅल्यू मग बार फोर पॉईंट फायू झिरो झिरो गेट इट इवन आणि ती व्हॅल्यू मग इथे घ्या अँटीलॉग मध्ये मग अँटीलॉग मध्ये बार फोर पॉईंट ओके फायू झिरो झिरो मी फिफ्टीचा झिरो झिरो मध्ये पाहिजे फिफ्टीचा झिरो झिरो मध्ये किती येतो थ्री वन सिक्स टू अँटीलॉग आणि जेवढे बार आहे तेवढे त्याची पॉवर द्या टेन रेस टू मायनस फोर आणि एका व्हॅल्यू नंतर डेसिमल पॉईंट द्या वोलगेटिव्हर अँसर आणि कॉन्सन्ट्रेशन आहे ना मग कॉन्सन्ट्रेशन युनिट काय असणार आहे मोल पर लिटर मोल पर लिटर इट इज द युनिट फॉर कॉन्सन्ट्रेशन सो सिम्पल डेटेड इन सॉल्व्ह करता हा प्रॉब्लेम आय एम पी क्वेश्चन आहे एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर हा तर आय एम पी क्वेश्चन हा एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर वॉटर इज अ हॅम्पोटेरिक नेचर 
वॉटर ऐसिड पे बेस पे आता वॉटर कभी ऐसिड है कसी बेस है पा लक्ष वॉटर जो का मैं रिएक्ट के बरबर तो वॉटर हा बेस है कारण हा ऐसिड है बरबर का लक्षा वॉटर अल वॉटर जो का मैं अमोनिया बरबर एक्ट कर रिएक्ट करते अमोनिया तो अमोनिया हा बेस है मैं वॉटर का एसिड वॉटर इज एसिड सो वॉटर इज एसिड ऑलवेज रिमेम्बर वॉटर हैज अ ड्यूएल नेचर वॉटर इज एसिड वॉटर एज वेल एज अ बेस देन आता वॉटर जो का ओके हा एसिड अल तो इट फॉर्म द एस थ्री ओ प्लस प्लस सी एल माइनस वॉटर हा एसिड अल तो ओ एच माइनस प्लस अमोनियम आईन सो वॉटर च कन्वर्जन कशा जाए माला ओ एच माइनस सो इट इज एसिड वॉटर च कन्वर्जन एस दैट से एस थ्री प्लस मे जाए सो इट इज बेस्ट इन सॉल्व करता अपने वेरी इजी क्वेश्चन है आई एम पी लक्ष दिया एम्फोटेरिक ऑफ वॉटर है ना आई एम पी पार्ट है मधे ये शुअर क्वेश्चन है तो तुम्हारा एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर गेट इट नोट करूँ घया प्लीज सोलिबिटी प्रोडक्ट डेफिनेशन हाइड्रोलिस ऑफ सॉल्ट आई एम पी क्वेश्चन है दिस इज बोथ आर आई एम पी क्वेश्चन टेक्स्ट मे डेफिनेशन पहा अपन अपने टेक्स्टबुक मे डेफिनेशन है टेक्स्ट की डेफिनेशन करा को मना की डेफिनेशन लिया नहीं मार्क मिलना नहीं तुम्हारा ओके दिस इज अ कम्प्लीशन ऑफ युअर चैप्टर हा आयोनिक एवडाच है बस फाइन आयोनिक चैप्टर कम्प्लीट होते है दिस इज अ कम्प्लीशन ऑफ युअर आयोनिक चैप्टर ठीक है चला पुढ़ सामा को चैप्टर घायल आयोनिक कम्प्लीट तो आयोनिक असो कम्प्लीटेड आता हिंदे ठीक है कॉर्डिनेशन देव का एक सॉल्व करूँ कॉर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल गेट इट संगा को चैप्टर घाय जो तुम्हारा अवगड़ वाटो तो संगा माला जो चैप्टर अवगड़ है तो संगा मे अपन मैं तुम्हारा मैं सॉल्व करूँ दे थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स है कि बरबर का थर्मोडायनिक्स न्यूमेरिकल इम्पॉर्टंट है थर्मोडायनामिक्स न्यूमेरिकल क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक है गेट इट इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थ नर एक केमिकल कायनेटिक्स आई थिंक केमिकल कायनेटिक्स मैं सॉल्व करूँ दिलागे चेक करा बर एक जुन सेशन मधे मगे ये एलिमेंट्स पे ना एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन एटीनतेपन कम्प्लीट जाए ओके हाँ संगा कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स का ट्रांजेसन एंड ट्रांजेसन पे ठीक है चला कॉर्डिनेशन सॉल्व कर चला कॉर्डिनेशन घया मैं दे नाउ स्टार्ट द कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है का अपना का बाकी इलेक्ट्रो हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाकी है अपना देन दैट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मध्य अमंग द फॉलोइंग द एम्बिडेंट लिगैंड एम्बिडेंट लिगैंड को साइनाइड 
साइनाइड है मैथ्री ना सी एन माइनस से यानी एन सी है एन सी माइनस है एम्बिडेंट लिगेंड है द चार्ज ऑन मेटल कॉम्प्लेक्स मेटल कॉम्प्लेक्स हो कि चार्ज है चार्ज ऑन मेटल मेटल आयन मे मेटल हो कि ऑक्सीजन स्टेट है पता एक लक्ष दया ओके इज इक्वल टू ये संग इज इक्वल टू कि मैनस फोर है मैनस फोर है साइनाइड है एक साइनाइड से मैनस वन आते मैं कि मैनस सिक्स म आयर ने बदल आप एक्स घे एक्स मदर फोर एक्स इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू मैनस फोर प्लस सिक्स सो एक्स इज इक्वल टू हाउ मच प्लस टू सो इट इज प्लस टू सर्वान समझ लो का हाउ टू कैलक्युलेट पा दिस ओके हा जो कॉम्प्लेक्स है एफ ई सी एन सिक्स मेटल होता आयन चार्ज विचार है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल मैं इज इक्वल टू मैनस फोर एक साइनाइड से मैनस वन आते इधे नोट कर साइनाइड से मैनस वन आते मैं अच्छे सहा साइनाइड है टोटल सिक्स साइनाइड है मैनस सिक्स है आयर्न बदल अपन एक्स वैल्यू नोट करू एक्स मैं एक्स इज इक्वल टू कि मैनस फोर प्लस सिक्स सो वैल्यू बिकम प्लस टू इफेक्टिव एटोमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट कोबाल इफेक्टिव एटोमिक नंबर कि इफेक्टिव एटोमिक नंबर हाउ टू कैलक्युलेट इफेक्टिव एटोमिक नंबर इज इक्वल टू दैट्स अ झेड मैनस एक्स प्लस वाय आता हा जो कोबाल्ट है कोबाल्ट कोबाल्ट एटोमिक नंबर संगा मैं वॉट इज द एटोमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट कोबाल्ट एटोमिक नंबर तुम्हारा ही महत पाजे स्कैंडियम टिटैनियम वैनाडियम क्रोमियम मैग्नीज आयर्न कोबाल्ट निकेल कॉपर झिंक स्कैंडियम से एटोमिक नंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन एंड दिस इज थर्टी ट्वेंटी सेवन गेट इट इज वन तो ये करा प्लीज हाँ ये इम्पॉर्टंट है ट्वेंटी सेवन माइनस आता हम कोबाल्ट कि इलेक्ट्रॉन लूज करते ऑक्सीडेशन स्टेट कि कोबाल्ट जी तो इज इक्वल टू प्लस थ्री अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड है मैं कोबाल्ट वैल्यू अपन घे एक्स प्लस मैं सो एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री अमोनिया हा न्यूट्रल लिगैंड है न्यूट्रल अल तो वैल्यू कि जीरो सो इट बिकम अ जीरो वैल्यू मत प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कि आई थ्री प्लस कि लिगैंड है संगा मैं सहा लिगैंड है एक लिगैंड कि इलेक्ट्रॉन देते दोन मे कि ट्वेल्व एक लिगैंड इलेक्ट्रॉन देते दोन मग प्रत्येक लिगैंड से दोन इलेक्ट्रॉन्स ना मैं टोटल कि संगा ट्वेल्व मग सो इट इज ट्वेल्व देन आता सॉल्व करा है ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री हाउ मच वैल्यू बिकम ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री ट्वेंटी फोर मैं ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व हाउ मच वैल्यू बिकम थर्टी सिक्स दिस इज युअर एन्सर थर्टी सिक्स इफेक्ट टू एटोमिक नंबर थर्टी सिक्स देन नेक्स्ट इज आईपीएससी नेम विचार तुम्हारा आईपीएससी नेम ऑफ द एन ए थ्री एल एफ सिक्स आता आईपीएससी नेम कस कर बा इधे एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कि एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आता हा जो कॉम्प्लेक्स है हा कटैनिक कॉम्प्लेक्स है का अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है मैं अनायनिक अल तो एल्युमिनियम नोट के दिस इज रॉन्ग ये रॉन्ग है गेट इट आता नर इधे एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन फाइंड आउट करूँ हाउ मच ऑक्सीडेशन स्टेट तो इज इक्वल टू जीरो है देन एक सोडियम से कितने आते प्लस वन सो दैट्स अ थ्री सोडियम प्लस थ्री प्लस थ्री एक फ्लोरिन से मैनस वन सो इट इज मैनस सिक्स मैं एल्युमिनियम अपन घेना प्लस एक्स मैं देर फोर द एक्स इज इक्वल टू मत मैनस सिक्स से राइट लगे ओके दैट्स अ प्लस होना प्लस थ्री राइट लगे कहना है मैनस थ्री सो सिक्स मैनस थ्री वैल्यू बिकम थ्री जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कि थ्री है मैं हा थ्री है ना दिस इज थ्री एंड दिस इज टू है तो दिस इज टू इज रॉन्ग एंड दिस इज दैट्स अ थ्री इज करेक्ट सो दिस इज ऑप्शन करेक्ट गेट इट कॉम्प्लेक्स है हेबिडाइशन विचार तुम्हारा अमोनिया स्ट्रांग फील्ड है इट इज स्ट्रांग फील्ड मैं स्ट्रांग फील्ड अल तो इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स सारे करना है तो क्या करना है इनर स्पेयर इनर स्पेयर इनर स्पेयर मे डी अदोर आना है दिस इज द डी टू एस पी थ्री और हा जो कॉम्प्लेक्स है हा आउटर स्पेयर है दिस इज आउटर स्पेयर आउटर स्पेयर है डी ऑर्बिटल नर है आउटर स्पेयर गेट इट जियोमेट्री दिल है सीओ एफ सिक्स ऑक्टाहाइड्रल है सो सिंपल सहा लिगैंड है ना सिक्स लिगैंड ऑक्टाहाइड्रल है नेक्स्ट ओके सल्फेट एस ओ फोर बी आर एंड देन दिस इज एस ओ फोर बी आर लिगैंड एक्सचेंज आयोनाइजेशन दिस इज बी आर माइनस 
एंड दिस इज अ प्लस इधे पहले तो इधे टू माइनस से इधे टू प्लस से आयोनाइजेशन नंबर ऑफ आइंस वेग वेग रे धाले पर दिस इज द वन कटाइन वन आनाइन दिस इज द टू कटाइन एंड द टू आनाइन सो दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायमंड टेट्रेसिटेट ईडीटीए दिस इज द ईडीटीए ईडीटीए म ईडीटीए से स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ईडीटीए आयंस तो हाउ टू ड्रॉ द ईडीटीए ईडीटीए स्ट्रक्चर का सर ड्रॉ करना तुम ईडीटीए तो ईडीटीए हाँ फोर माइनस आयन ईडीटीए फोर माइनस हाँ हेक्सा डेंटेंट है इट इज हेक्सा डेंटेंट हेक्सा डेंटेंट लिगेंड देन हाउ टू ड्रॉ इथिलीन डायमाइन ना मटार्टिंग ड्रॉ कराए सी एस टू अगेन सी एस टू इक ड्रॉ कराए यन अगेन लेफ्ट साइड यन आता क्या कराए पा इधे हा घाय ग्रुप दैट्स अ सी एच टू एंड देन सी डबल वन ओ ओ माइनस अगेन दिस इज सी एच टू सी डबल वन ओ ओ माइनस अ चार ड्रॉ कराए सी एच टू सी डबल वन ओ ओ माइनस देन अगेन सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस दिस इज एसिटेट आयन ये एसिटेट आयन है हा नाइट्रोजन लोम पेयर है दिस इज लोम पेयर ऑन नाइट्रोजन एंड दिस इज नोन एज द ईडीटी ए फोर माइनस गेट इट इवन तो ये ईडीटी एच स्ट्रक्चर है हा हिग्जैड एंटेट है दोन नाइट्रोजन थ्रू एट एंड दैट्स अ फोर ऑक्सीजन थ्रू ए दिस इज ईडीटी ए ऑक्सिडेशन स्टेट घता माइनस फोर घया इडीटी माइनस फोर घया गेट इट तो नाव का इथिलीन दिस इज इथिलीन हा जो सी एस टू सी एस टू ग्रुप है इथिलीन डायमाइन डायमाइन मे दोन नाइट्रोजन एंड दिस इज टेट्रा एसिटेट टेट्रा मे चार है टेट्रा मे फोर एसिटेट है टेट्रा एसिटेट सो इट इज नोन एज इडीटी ए इडीटी ए फोर माइनस गेट इट इवन ड्रॉ करता है सर्वान इडीटी ए एक्जा डेंटेट लिखा है दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर राइट कॉर्डिनेशन नंबर ये कॉर्डिनेशन नंबर नोट कराए कि कॉर्डिनेशन नंबर है संगा सिक्स तो इधे कॉर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू सिक्स कारण तरह सिक्स लेगैंड है केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्नलाइट तो कौन सा मैं कार्नलाइट च कंपोजिशन का के सी एल क्या मैग्नेशियम क्लोराइड सिक्स हाइड्रेट मॉलिक्यूल सिक्स एच टू ओ कार्नलाइट दिस इज कार्नलाइट ये कार्नलाइट है ऑक्सीडेशन स्टेट आयर्न आयर्न कि कार्बन मोनोक्साइड न्यूट्रल लिगैंड है मैं न्यूट्रल अल तो इज इक्वल टू जीरो कार्बन मोनोक्साइड न्यूट्रल है सो जीरो आयर्न की वैल्यू अपन एक्स घू एक्स मैं सो एक्स इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू जीरो आयर्न की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है दिस इज जीरो इफेक्टिव एटोमिक नंबर विचार तुम्हारा एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस कॉम्प्लेक्स देन हाउ टू कैलक्युलेट देन एफ ई सी एन सिक्स हाउ मच दैट्स अ फोर माइनस देन इफेक्टिव एटोमिक नंबर इफेक्टिव एटोमिक नंबर इज इक्वल टू झेड माइनस एक्स प्लस वाय सो आयर्न सा एटोमिक नंबर कि ट्वेंटी सिक्स आयर्न सा एटोमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स है माइनस एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट हाउ टू कैलक्युलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू माइनस फोर एक साइनाइट से माइनस वन सो इट इज माइनस सिक्स म आयर्न सा एक्स मैं सो एक्स इज इक्वल टू हाउ मच माइनस फोर प्लस सिक्स सो एक्स इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू दैट्स अ प्लस टू सो इट इज टू प्लस लिगैंड कि संगा टोटल सहा एक लिगैंड कि इलेक्ट्रॉन देते हैं दोन ट्वेल्व सो वैल्यू बिकम दिस इज द ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व वैल्यू बिकम थर्टी सिक्स दिस इज इफेक्टिव एटोमिक नंबर इन सॉल्व करता इजी क्वेश्चन है इफेक्टिव एटोमिक नंबर कि संगा मैं दैट्स थर्टी सिक्स नहीं सॉरी इधे ना दिस इज थर्टी सिक्स हाँ ये दोनों कॉम्प्लेक्स सारे ना तेजा मु देन द टाइप ऑफ आइसोमेरिजम नाइट्रो नाइट्रिटो नाइट्रो नाइट्रिटो लिंकेज आइसोमेरिजम लिंकेज 
लिंकेज आइसोमेरिज्म है इट इज टाइप ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म आयुपेसी नेम विचार लगता पा यह कंपाउंड सा आयुपेसी नेम क्या है सिं ये चल किसी साइनेड है हेक्सा सहा मो नोट कराए से हेक्सा साइनो हेक्सा साइनो फेरेट हेक्सा साइनो फेरेट टू बस ये वो नोट करा हेक्सा साइनो फेरेट एफएटी एटी मंजे आना इन कॉम्प्लेक्स है तुम चल टेबल में तो जोड़े की वो नहीं तेवड़े करा होमोलेप्टिक हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एक होमोलेप्टिक हिट्रोलेटिक कॉम्प्लेक्सेस करा चुके तुम वाला सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स है डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स है वर्नर थ्योरी चे फोर पोस्टुलेट्स करा वेरी इम्पोर्टेंट एम्बिडेंट बाइडेंटेंट लिगेंड है एम्बिडेंट आने बाइडेंटेंट लिगेंड एग्जांपल डबल सॉल्ट क्लासिफिकेशन विथ वन एग्जांपल ईच लिगेंड चे क्लासिफिकेशन मोनोडेंटे बाइडेंटेंट ते करू शकता तुम्ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे गेट इट इवन देन आणि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एफ ई सी एन 6 3 माइनस है आता सॉल्व केला आपण 4 माइनस है हा 3 माइनस है ऑक्सिडेशन स्टेट चेंज होणार आहे एफ ई चे गेट इट याचा आंसर मला असं वाटतं 35 आंसर येईल ठीक आहे 35 चेक करा आपण इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू that's a z minus x plus y so how much z 26 oxidation state ki that's a plus 3 plus ligand 6 12 ah yes miss answer 23 plus 12 35 35 is the answer get it then uh, baki che question se apan udha solve karu chalen ka baki che chapter se te mi tumhala udha solve karun den ho oh, je remaining chapter rahatat Get it? Oh. Sorry. Malasad the kiata organic, inorganic sabaki thoda. Organic and inorganic, particularly. Take it. Udakai organic and okay, that's inorganic as in. And applied chicka chapter be open. Take it. And HM with the thermodynamics is important. Thermodynamics, electrochemistry. Thermodynamics, electrochemistry. The HKH chapter me solve kurun din apella. Get it even? Okay, so please study it. Uh, I have some important question paper. I have some important question paper. Oh, one or two question paper. I will solve one or two question paper. And that's the most, that's the most, that's the probable question paper also. Oh, in the next session, I have an IMP question paper. I will solve it. And the previous year board question paper, check it out. In the playlist, in the playlist, अपन हे क्वेश्चन पेपर चेक करा कौन-कौन से सितंबर 2021 सॉल है हाँ सितंबर 2021 सॉल है टू हाउस में जो सॉल है हाँ ऑल पेपर त्यानंतर दैट्स मार्च मार्च 2022 सा पेपर सॉल है हाँ जुलाई जुलाई पन सॉल है जुलाई 2022 सा पेपर सॉल है तो हम प्लीज है तीन पेपर आने तुम्हाला उधर दो ने पेपर में सॉल करों दें Get it? Board side side. Tum cha, okay, that's a upcoming exam. La. Anantar hi question sec. Thik hai? We'll get the maximum score. Then, is there in doubt? No. And solve kara please. Hey, question is pa hai. Haan, hai question solve kara. Mi jodhe question solve karun dhile. ते पुन्ना एकदा चेक करा आपण पुन्ना सॉल्व करायचा प्रयत्न करा एडीटी विचारता तुम्हाला एडीटी चे स्ट्रक्चर सो मेनी टाइम्स विचारला गेलाय नंतर पीएच आणि पीओएच कॅल्क्युलेट करण्यासाठी न्यूमेरिकल्स पण विचारले गेट इट इवन ठीक आहे मी थांबे ना आज इथे थँक यू फॉर जॉइनिंग अस आणि उद्याच्या सेशन मध्ये प्लीज स्टडी करून या आपण रीड करा टेक्स्टबुक रीड करा प्रॉपर टेक्स्टबुक रीड करा क्वेश्चन सॉल्व करा ओके थँक यू